நல்ல நிகழ்வுல உங்களோட சேர்ந்து உள்ளபடிய நானும் மெத்த மகிழ்ச்சி கொள்கிறேன் இன்னைக்கு காலையில ஏங்கல் சேர்ந்த நிகழ்வை நீ துவக்கி வைக்கணும்னு சொல்லி கூப்பிட்டேன் தங்கத்தை கூட நானும் கொஞ்ச நாள் பழகியிருக்கேன் நாங்க தங்கோனு ஐயா தங்கோன்னு சொல்லுவாரு நாங்க மரம்னே சொல்லுவோம் ரொம்ப உரிமை எடுத்து பேசக்கூடிய ஒரு மிக வெள்ளந்தியான மனசுல பட்டத அது எந்த இடமா இருந்தாலும் எந்த மேடையா இருந்தாலும் மனசுல பட்டத வெளிப்படுத்துற சுதந்திரமும் துணிவும் இருந்தது அவர் அவர் அந்த அந்த துணிவை பெற்றதே நான் எங்க பாக்குறேன்னா ஒரு விவசாயி அவ்வளவு துணிவோட பேச முடிஞ்சதில்லை நான் உட நம்ம வாழ்வு அவ்வளவு நெருக்கடிகளோடு பிணைக்கப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பா பொருளாதாரம் சார்ந்த சமூக அந்தஸ்து சார்ந்த விஷயங்கள் நாம பிணைக்கப்பட்டு அதனால நம்ம மற்றவங்களை பார்க்கும் போது விவசாயம் அல்லாத மற்ற துறையில வேலை செய்யறவங்க பார்க்கும் போது நமக்கு ஒரு தாழ் உணர்ச்சி வந்துடுறது உண்டு ஆனா மரம் தங்கத்தை நாம பார்த்த போதெல்லாம் எனக்கு அந்த உணர்வு இருந்தது படப்படன்னு அடிச்சு விடுவாரு ஒரு முழக்கம் ஒண்ணு வைப்பார் மரங்களை நடுவோம் புதுவாழ்வு நாம் பெறுவோம் இழந்த பெருவாழ்வை மீட்டெடுப்போம் அப்படின்னு அடிச்சு விடுவார் அந்த துணிவு அவருக்கு எங்க இருந்து கிடைச்சதுன்னா அவருக்கு அந்த மரம் கொடுத்தது ஒரு சிறிய பண்ண அனைவரும் ஒரு எட்டு பத்து ஏக்கர் நினைக்கிறேன் என்னோட அளவு ஞாபகத்தில் இல்ல தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல ரெண்டாயிரத்துல மரத்தோட தொண்ணூத்தி ஒன்பது தொண்ணூத்தி எட்டுல நான் இயற்கை வேளாண்மைக்கு வந்தேன் தொண்ணூத்தி எட்டோட இறுதி காலங்கள்ல நம்மாழ்வாரோட சேர்ந்து ஒரு ஒரு நிகழ்வுல சத்தியமங்கலத்துல தங்கச்சாமிய சந்திச்சு அப்பதான் அறிமுகமாகிறோம் பல ஆண்டு பழகிற மாதிரியான ஒரு தோழமை உணர்வோட அப்படி தோல்ல கை போட்டுட்டு படப்படன்னு பேசக்கூடியவர் நீ முதல்ல இந்த இயற்கை விவசாயம் செய்யறது மரணடியா அப்புறம் நம்ம எங்க வேணா எங்க வேணா பயன்லாமே என்ன வேணா சொல்லலாமே அப்பதான் நம்ம ஊர் மதிக்கும் எப்ப கேட்டாலும் எங்கிட்ட இவ்வளவு தேக்கு மரம் இருக்கு இவ்வளவு கோடி வரும் அப்படிதான் சொல்லுவேன் எல்லாரும் வாய குழந்தை நிப்பாங்க இதுதான் மரத்தோட அந்த அடிச்சு விட்டு போற போ இந்த கையில ஒரு தோல் பைய இருக்கும் அந்த பச்சை சால்வ இதோட அவரு பயணிக்காத மாநிலங்களே இந்தியாவில் இருக்க எல்லா இடத்துலயும் பயணிச்சுட்டு வந்து எல்லா பெரிய மனிதர்களோடும் தொடர்பு நம்மாழ்வாரோடு சேர்ந்துதான் அவரை சந்திச்சேன் அப்ப அவர் பேசின விதங்கள் அவ்வளவு ஈர்க்கும் சத்தியமங்கலம் வட்டாரம் இயல்பாவே இந்த வேளாண்மையில ரொம்ப தீவிரமா செய்து பச்சை குடிச்சு தீவிரமா செஞ்சு மாட்டின பகுதி பணப்பயிர்களவே முக்கியமா செஞ்ச பகுதி அதனால அந்த நெருக்கடிகள் கூட அப்ப இவர் இப்படி பேசுறத பார்த்துட்டு இல்ல ஈர்ப்பின் காரணமா நாங்க என்ன செஞ்சோம் ஒரு வேன் எடுத்துட்டு ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் தொண்ணூத்தி ஒன்பது அல்லது ரெண்டாயிரமா இருக்கும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேரு ஆஹ் புதுக்கோட்டை சேர்ந்தங்குடி போனோம் சேந்தங்குடி போயிட்டு இப்ப காலையில போய் சேர்றோம் இவர் பண்ணையிலேயே மோட்டர் போட்டுட்டு எல்லாம் குளிச்சு குளிச்சு ரெடி ஆயிட்டு காலையிலயே அங்க ஒரு உணவு அப்படியே பேசிட்டு பண்ணைக்குள்ள போய் சுத்தி பார்த்துட்டு ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரம் அந்த மர வளர்த்திருந்த அந்த பண்ணைக்குள்ள அப்படி ஒரு உலாவல் ஐயா நம்மாழ்வாரம் வந்திருந்தாங்க ஒரு நல்ல உரையாடலுக்கு அப்புறம் அந்த பிரமிக்க வச்சுதான் அந்த பண்ணையோட வடிவமும் அதுல இருக்கிறோம் அந்த ஒரு ஒரு மரங்களுக்கும் தேதி சொல்வார் அப்படியே அந்த இந்த தேதியில் இந்த மரம் நட்டினது இன்ன காரணத்துக்காக நட்டினது இது இந்திரா காந்தி செத்தப்ப நட்டினது இது ராஜீவ் காந்தி பதவியேற்றப்ப நட்டினது இன்னார் பிறந்த நாளுக்கு நட்டது வீரப்பனோட இதுக்காக நட்டது இப்படி அவருக்கு சொல்வதற்கு ஆயிரம் தகவல்கள் இருக்கும் இது இன்ன மரம் இவ்வளவு நட்டினது இப்ப இவ்வளவு வளர்ந்திருக்கு இதோட மதிப்பு என்னது அந்த பிரமிக்க வச்ச அப்படி வச்சுட்டு வரும்போது அந்த பண்ணை இல்ல அப்ப அம்மா இருப்பாங்க ஆரோக்கியமா இருப்பாங்க கண்ணன்லாம் இப்ப சின்ன பிள்ளை அப்போ நல்ல இளந்தாரி எப்படி பறந்து நடந்துகிட்டு இருப்பாரு கண்ணனுக்கு எங்கள்ட்ட நின்று பேசுறதுக்கெல்லாம் நேரம் நேரம் இருக்காரு அப்ப அவங்க பண்ணைக்கு போன அத்தனை பேர்த்துக்கு ஒரு அட்டகாசமான ஒரு பானம் ஒண்ணு கொடுப்பாரு அங்க அந்த தரையில படந்து கிடக்கும் பொடுதலை ஞாபகம் இருக்குங்களா கண்ணன் பொடுதல ரசம் வைப்பாரு அப்ப வந்திருந்த அத்தனை பேர்த்துக்கு அந்த பொடுதலை இடிச்சு ஒரு ரசம் வச்சுட்டு இதுல குடிக்கணும்ட்டு அவ்வளவு அழகான ஒரு சாறு வச்சு எல்லாத்தையும் கொடுப்பாரு அது அந்த சலிகிலி எல்லாம் பறந்து ஓடி போயிடும் அப்படி ஒரு அருமையான பொடுதல சாறு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா கண்ணன் ஞாபகம் ஆமா வர்ற எல்லாருக்கும் அங்க பொடுதல ரசம் குடிக்காதவங்களே இருக்க மாட்டாங்க அது எந்த உயர் பதவியில் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு அந்த பொடுதல ரசம் கிடைச்சது தாத்தா வந்து 
வீட்டுக்கு வந்துட்டு அம்மா கையில வந்து ரசம் சாப்பிட்டு நாளாய் போச்சு எனக்கு கொஞ்சோண்டு ரசம் வச்சு கொடுக்கணும்னு சொல்லி வாரி வாலியில வாங்கிட்டு போனாங்க கடைசிங்க இந்த இறக்க ஒரு மாசம் இருக்கு மறக்க முடியாத ஒரு அந்த பண்ணைக்கே உள்ள ஒரு சிறப்பு அங்க போனவங்க அந்த பொடுகுல ரசம் சுவைக்காம வந்துட்டு வாய்ப்பு அப்படி வந்துட்டு அந்த ஒரு மதியம் வரைக்குமானதா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் உணவுக்கு அப்புறம் வேற ரெண்டு பண்ணைகளை கூட்டிட்டு போவாரு ஒரு அரசு பழப்பண்ணை ஒண்ணு இருக்கு அங்க கூட்டிட்டு போவாரு அதுக்கப்புறம் சுகவனம்னு ஒரு மூலிகை பண்ணை ஒண்ணு இருக்கும் அங்க அந்த மூணு இடத்துக்கும் கூட்டிட்டு போயிட்டு ஒரு முழு நாள எங்களுக்கு ஒரு ஒரு பெரிய அறிவு கண் திறக்க செஞ்சு அப்படியான ஒரு அலாதியான மனிதர் அவரோடு இருந்த நாட்கள் நாங்க பல இடங்கள்ல ஒரு முறை டெல்லி பயணத்துல எங்க கூட இருந்தாரு அந்த ரயில் பெட்டியே ஒரு மாதிரி கலகலப்பா தான் இருந்தது அவ்வளவு சத்தமான உரையாடல் இருக்கும் பாட்டு பாடுவார் நம்மளோட சேர்ந்து பாட்டு கிட்ட எல்லாம் உண்டு எல்லாமே உண்டு ரொம்ப அவர் இருக்கிற இடம் அவ்வளவு அந்த அற்புதமா இருக்கும் அவரோட அந்த பயணிக்கிற அனுபவமே ரொம்ப இதா இருக்கும் நிமிஷத்துல கோவப்படுவாரு நிமிஷத்துல நம்மளோட உரையாடல் உருவாடிக்குவாரு ஐயாவுக்கும் தங்கத்துக்குமே அடிக்கடி தங்கத்துக்கும் அவருக்கும் நம்மளோட மோதல் வரும் ரெண்டு நிமிஷம் அப்புறம் ரெண்டு பேரும் கட்டி பிடிச்சிப்பாங்க அப்படி ஒரு அலாதியான நட்பு அந்த விவசாயி விடுதலை அடையணுங்கிறது இல்ல அவர் அந்த இருந்த அவருக்கு இருந்த ஆர்வம் என்பது அத்தனை ஆர்வமா நான் இருபத்தஞ்சு வருஷமா கடன் வாங்கினது இல்லை இருக்கும் கவலைப்பட்டது இல்லை எந்த ஒரு திருவிழாவோ எங்க வீட்டுல விசேஷம் எதுக்கும் ரெண்டு மரத்தை அந்த ரெண்டு மரத்தை பார்த்து வச்சிருக்கேன் அந்த இந்த விசேஷத்துக்கு இதுனா இது இந்த மரத்தை விட்டுனா திருமணத்துக்குன்னு சொல்லி அவ்வளவு அழகா பிளான் பண்ணி அது மரம் வளர்க்கறதுல ஒண்ணும் பெரிய உத்திகள் எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல நல்ல ஈஸியா வளர்த்துறாரு அவர் ஆனா அந்த மரத்தை பத்தி நமக்கெல்லாம் தெரியாத விஷயங்கள அந்த மர வியாபாரிக்கே தெரியாத விஷயங்களை பேசி அந்த மரத்தை அவர் விற்கிற அந்த மார்க்கெட்டிங் நுட்பமும் மிக அட்டகாசமான நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டியதுல தங்கத்துக்கிட்டு இருந்து அது முக்கியமான விஷயமா நான் பட்டேன் வந்து அவ் அவ்வளவு அலாதியான திறமை எத்தனையோ நான் பழக்கப்பட்டதுன்னு ஒரு வனத்துறை அதிகாரியோட உறவாடும் போது அவரும் தங்கமும் அவரும் இருக்கும் போது அவர் சொல்லி ஆச்சரியப்பட்டார் இவருக்கு மரம் பற்றின கிடைச்சிருக்கிற அறிவு என்பது அவ்வளவு அலாதியானது நாங்க வந்து இங்க கத்துப்போம் தங்கத்துக்கிட்ட இருந்து நாங்க கத்துக்க வேண்டியது இருக்கும் அவ்வளவு அழகா அந்த மரம் பத்தின ஆஹ் அறிவு அவருக்கு அலாதியானது அவங்க சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நாங்க அங்க கொஞ்சம் படங்கள் எடுத்துட்டு வந்தோம் அந்த படங்களை அங்க வனத்துறையில அப்போ வனத்துறையில நிறைய நண்பர்கள் இருந்தாங்க அந்த நண்பர்கள்ட்ட எல்லாம் கொடுத்துட்டு கேட்டா அது எந்த இடம்னு கேட்டா அவங்க ஏதோ மலைக்காடுகளை சொல்லுவாங்க இது இந்த ஏரியால தான் இந்த மாதிரியான பிளான்டேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய அளவுல இவங்க காடு அந்த பன்மைய தன்மை கொண்டதா இருந்தது பெருந்த பெருத்த உயரமா வளர்ந்த மரங்களோடு குறு மரங்களும் அடர்ந்து தரையில எல்லாம் அந்த வெளிச்சம் இல்லாத அளவு மூடி கிடக்கும் அவ்வளவு வளமான பண்ணையா இருக்கு அவர் அந்த வேளாண்மையில விவசாயம் செஞ்சு அதுல ஏற்பட்ட அந்த மோசமான விளைவுகளாலதான் அந்த மரங்களுக்குள்ள நகர்றாரு எண்பதுகளோட இறுதி பகுதியில நம்மாழ்வாரோட இணைஞ்சு அந்த புதுக்கோட்டையில நம்மாழ்வார் இணைஞ்ச காலங்கள்ல புதுக்கோட்டை அந்த வேலையிலதான் தங்கச்சாமியும் இணையிறாரு அந்த சேந்தங்குடிங்கிறது இவராலேயே புகழ்பட்டது எனக்கு நல்லா தெரியும் சேந்தன்குடி கற்பக சோலை எனக்கு அந்த நான் ஒவ்வொரு பயணத்திலையும் முதல் எங்களுக்குள்ள கடித போக்குவரத்துல இருக்கும் அட்டையில எழுதிப்போம் நாங்க ரெண்டு பேரும் மாத்தி மாத்தி எழுதிப்போம் நிறைய தகவல்களை போயிருவார் சேந்தங்குடி என்ற அந்த கிராமம் தங்கச்சாமியால் புகழ்பெற்றது ஒரு கடை இருக்கும் ஒரு இட்லி தோசை விற்கிற கடை அது தங்கத்தாலேயே சிறப்பு பெற்றது வரக்கூடிய அத்தனை விசிட்டர்ஸுக்குமான காலை உணவுக்கான ஒரு இடமா அது அவ்வளவு அழகான வந்தவங்களுக்கு அத்தனை பேரும் அந்த கடைக்கு விருந்தினர் மாதிரி தான் இருப்பான் நான் ரெண்டு மூணு முறை போயிருக்கேன் அவ்வளவு ஒரு அசாத்தியமான ஒரு மனிதர் அப்படிப்பட்ட மனிதர் இப்ப நம்ம இல்லை ஆனா அவர் இந்த தமிழ்நாடு முழுக்கும் மாற்றமல்ல பல மாநிலங்கள்லயும் அவர் விதைச்சு சென்றிருக்காரு இந்த மரம் பற்றின பண்ணையாக வளர்ப்பது பற்றின ஒரு விவசாயி எந்த சூழ்நிலையிலும் தன்னோட சுயமரியாதை இழக்க வேண்டியது இல்லைங்கிறதுல உறுதியா இருந்தவர் ஆஹ் இழந்த சுயமரியாதை மீட்டெடுப்போம்னே அவரு அடிக்கடி பேசுறது வழக்கமா அப்படி ஒரு உள்ள துணிவோடு தொடர்ச்சியா இயங்கினவர் அவரு அநேகமா எனக்கு தெரிஞ்சு அவரு கால் வைக்காத தமிழ்நாடு பகுதியே இருக்காரு அவ்வளவு பகுதியிலயே அந்த விஷயங்களை கொண்டு சென்றவர் ஆஹ் எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த செஞ்சந்தன செஞ்சந்தனத்தை 
இந்திய அளவுல பிரபலப்படுத்தணும் ரெண்டு பேர் தான் ஒண்ணு சதாசிவம் இன்னொன்னு நம்ம ஐயா தங்கச்சாமி தங்கச்சாமி அளவுக்கு அந்த செஞ்சந்தனத்தை பிரபலப்படுத்துறதும் இருக்க மாட்டாங்க அவ்வளவு குறைஞ்ச வழியில விவசாயிகளுக்கு அள்ளி அள்ளி கொடுத்ததும் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க பணத்தறையோடு போட்டி போட்டு சங்க தகராறு பண்ணி அந்த விதைகளை ரொம்ப பொறுக்கு விதைகளா தேர்ந்த விதைகளை எடுத்து வந்து ரொம்ப கம்மி வழியில அஞ்சு ரூபாய்க்கு எல்லாம் சந்தன கண்ணு கொடுத்துருக்காரு செஞ்ச தனக்கண் கொடுத்தா எனக்கு தெரியும் யாராவது போனாங்கன்னா சும்மா கையில தூக்கி ஒரு செஞ்ச தனத்தை வையா நீ இருபது வருஷத்துல கோடி சொல்லி கையில அப்படியான அந்த ஒரு மனத்தின் மேலான பெரும் சிநேகத்தை வச்சிருந்தவரு ஆஹ் நம்மாழ்வார் எனக்கு அடையாளம் காட்டின தான் என்னோட புத்தகத்துல இருள் சில வெளிச்சங்கள்னு சொல்லி ஒரு புத்தகம் நம்மாழ்வார் எழுதின முதல் புத்தகம் அதுல குறிப்பா சுட்டு காட்டினது ரெண்டு பேரு ஒண்ணு கற்பகச்சோலை தங்கச்சாமி மரம் தங்கம் ரெண்டாவது வீரப்பட்டி கணபதி இவங்க ரெண்டு பேரும் ஐயாவோட மிக நெருக்கமா இருந்து பழகின ஆரம்ப கால அந்த இயற்கை விவசாயிகள் அந்த சராசரிக்கும் கீழிருந்து மேல வந்த அந்த விஷயங்களை புரிந்து கொண்டு நம்மாழ்வாரோட தொடர்ச்சியா பயணித்த ஒரு பயிற்றுநர்களும் கூடவா இருந்தாங்க அவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் வானகம் ஐயாவோட மறைவுக்கு அப்புறம் ஐயாவால் அடையாளம் காட்டப்பட்ட தமிழ்நாட்டின் மிக முக்கியமான ரெண்டு இயற்கை வேளாண்மை சூழல் குறித்தும் வேளாண்மை குறித்தும் பெருத்த அறிவுள்ள பெருத்த அந்த திறனுள்ள ரெண்டு நபர்களையும் வானகம் தன்னோட முதல் ஆஹ் நம்மாழ்வார் விருதுக்காக தேர்ந்தெடுத்து அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கும் நாங்க மரியாதை செஞ்சோம் அது வானகத்தை கிடைச்ச ஒரு பெரிய வாய்ப்பு இது போன்ற மரம் தங்கம் போன்ற நம்முடைய தொடர்ந்து பயணித்து மரம் பற்றி ஒரு வே ஒரு விவசாயி தன் விடுதலை நோக்கி நபர்வது பற்றி தொடர்ச்சியா பயணித்து மக்கள்கிட்ட கொண்டு சேர்ந்தவங்க விவசாயிகளா இருந்து குறைவு இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுகிறேன் என்று வணக்கம் நிகழ்ச்சியினுடைய சிறப்பு அழைப்பாளர் தங்க கண்ணன் நமது சகோதரர் மிகவும் வாய்க்கப்பட்டவர் மரம் தங்கசாமி ஐயா சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க நீங்க எல்லாம் வரலாறு படிக்கிறவங்கடா நான் வரலாறு படைக்கிறேன்டா அப்படின்னு அப்படி வரலாறு படைத்தருடைய சவ புதல்வன் தங்க கண்ணன் அவர்களை தங்களுடைய தன்னுடைய தந்தையாருடைய அனுபவம் அனுபவத்தையும் தன்னுடைய அனுபவத்தையும் நம்மாழ்வார் கூடதான அந்த அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்ள நீங்க தொடங்க தொடங்க வணக்கம் அப்பளுடைய நினைவை போட்டு இன்னைக்கு வந்து வானகம் ஒருங்கிணைத்திருக்க இந்த நிகழ்வுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக்கிறேன் முதல்ல ஆஹ் இப்ப நான் வந்து அவர் தாத்தா நம்மாழ்வார வந்து தாத்தானதான் அழைப்பேன் ஆஹ் அது என்னுடைய சிறு வயதுல இருந்து ஒரு மூணாவது நாளாவது படிச்ச காலத்துல இருந்து என்னுடைய நட்போட என்னோட அவரோட தெரிஞ்ச காலங்கள் அது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு வாக்குலன்னு நினைக்கிறேன் அப்பளம் அவரும் நண்பராகுது அந்த காலகட்டத்துல அப் தாத்தா வந்து நம்ம வீட்டிலேயே ஒரு மாதத்துக்கு மேல இருந்தார் அவருடைய நிகழ்வு அவர் வந்து பாதுகா பாதுகாப்பா இருக்கணும்னு ஒரு மாசத்துக்கு நம்ம வீட்டுல இருந்தாங்க அந்த நிகழ்வு அப்பதான் அந்த குமாரனன் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஹோட்டலுக்கு கூட்டிட்டு போவாரு சாப்பாடு சொல்லுவார் அப்படின்னு சொன்னார்ல அந்த ஹோட்டலுக்கு வந்து நம்ம வீட்டுல இருந்து நகரம்ங்கிற ஒரு ஊர் வயலுக்கு வந்து நடந்து போவோம் காலையில இப்படியே நடந்து போயிட்டு அந்த ஹோட்டல்ல எட்டரைக்கு எட்டு மணிக்கு சாப்பிட்டுட்டு திரும்பி வயலுக்கு போயிருவாங்க திரும்பி சாயங்காலம் அப்படியே ரோட்டோட அந்த வெள்ள முறுக்குன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம போய் அந்த பகுதியில அந்த முறுக்கு வாங்கி கடிச்சுக்கிட்டு சாயங்காலம் நான் வந்து வீட்டுக்கு வந்துருவோம் மாடியில வந்து படுத்துருவாரு அவ்வளவுதான் அந்த இது இது ரொட்டேஷனா ஒரு ஒரு மாசம் ரெண்டு ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசத்துக்கு மேல நடந்துட்டு இருந்துச்சு அந்த காலகட்டத்துலதான் வந்து கில்லுக்கோட்டைங்கிற ஒரு பகுதியில ஒரு இந்த இதை ஆரம்பிச்சாங்க தாத்தா குடும்பங்கிற தொண்டுங்கிற மூலமா ஒரு பண்ணை ஆரம்பிச்சாங்க அதை அடுத்து அப்ப புதுக்கோட்டை மாவட்டத்துல ஒடுகம்பட்டிக்கும் பக்கத்துல குளிஞ்சி பண்ணை பண்ணையை வந்து கொண்டு வந்தாங்க அந்த பண்ணையில இருக்கும் பொழுது அவரோட நான் வந்து ஆஹ் பயணம் செய்த நாட்களுங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு விடுமுறை லீவுக்கும் காலாண்டு அரையாண்டு லீவுக்கு பூரா வந்து என்னை அழைச்சிட்டு போயிடுவாரு அங்கே அவரோட நான் அந்த வந்து ஆஹ் ஃபுல்லா அவரோட தான் இருப்பேன் காலையில கூட்டிட்டு போயிட்டு உடம்புட்டில சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்து சாயங்காலம் கீரனூருக்கு கூட்டிட்டு போய் சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்து அப்படியே கூட்டிட்டு வருவாரு கொஞ்ச நாள் பைக்கு இது இதுன்னு வச்சுட்டு இருந்தாரு கொஞ்ச நாள் செஞ்சு இது பூரா நமக்கு வந்து மாசுபடுத்துது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் டக்குன்னு வந்து ஒரு குதிரை வாங்கி அங்க குதிரையை கட்டி நாங்க குதிரை வண்டியில 
பேருநூருக்கு போய் வந்த காலம் எல்லாம் வந்து மறக்க முடியாத நிகழ்வுகள் அந்த குறிஞ்சி பண்ணையில இருந்து ஆஹ் அது இல்லாம பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆஹ் ஏஎம்ங்கிற பண்ணை பெங்களூர்ல வந்து அதோட இருந்து வந்ததுக்கு அவங்க மூலமா வெளிநாட்டவர்களை நம்ம வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்து நம்ம அப்பா வந்து ஆஹ் வெளியே கொண்டு வர்றதுக்கு மரம் வளர்ப்பு பத்தி கொண்டு வர்றதுக்கு முழு இதுல இருந்தது தாத்தா தான் ஆஹ் அந்த காலகட்டத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்பாவும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எந்த ஒரு நாளும் கிளம்பி போயிருவாங்க பயணிச்சுட்டே இருப்பாங்க பெரிய ஒரு ம மறக்க முடியாத ஒரு இது என்னன்னாக்க ஆஹ் ஏதோ ஒரு இதுக்கு வெளியூருக்கு போறாங்க போகும் பொழுது வந்து இவங்களை வந்து கார்ல இருந்து இறக்கி விட்டுட்டு காரை ஷூட் பண்ணி பயர் பண்ணிட்டாங்க நக்சலைட்டு ஆஹ் அது அந்த போட்டோ எடுத்துட்டு வந்து காட்டினார் ரெண்டு பேரும் இது மாதிரி நாங்க செத்துருந்தாக்க ரெண்டு பேரும் செத்துருந்துருப்போம் ஆஹ் நாங்க வந்து இறக்கி விட்டுட்டு எங்களை வந்து ஆஹ் அந்த வண்டியை பத்த வச்சுட்டாங்க அப்படின்னு சொன்ன காலங்கள்லாம் இப்போ ஆஹ் நினைவுக்கு வருது இது இல்லாம அந்த பாட்டி வந்து ஆஹ் அப்பா வந்து ரொம்ப இதா வந்து சாவித்திரி வந்து பாட்டி பேரை சொல்லித்தான் அழைப்பாரு ஆஹ் இறந்த அன்னைக்கு வந்து தாத்தா வந்து இறந்த அன்னைக்கு வந்து ஆஹ் பாட்டி கிட்ட கேட்ட கேள்வி அவர் சொன்ன பதிலும் மறக்க முடியாதது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்க பாட்டி கிட்ட போயிட்டு சாவித்திரி பாட்டி நிதான் அழைப்பேன் பாட்டி கிட்ட போயிட்டு ஆஹ் கொண்ணு விட்டே அப்படின்னு சொல்லி இவர் கேக்குறாரு டக்குன்னு எதா இருந்தாலும் நேர போய் கேட்டு வரும் பொண்ணு விட்டா அப்படினு நீங்க ரெண்டு பேரும் எந்த காலத்துல சொன்ன பேச்சை கேட்டியே எங்க வீட்டுல இருந்திய அடங்கி இருந்தா ஊர் வழியே சுத்தினாக்கா நான் செத்ததுக்கு என்ன பண்றேங்கிற மாதிரி பாட்டி பேசிட்டு அவங்களும் அழுதுகிட்டு போயிட்டாங்க அது மாதிரி குடும்ப நண்பர்களா நெருங்கி பழகிய நண்பர்களா பா பாட்டி ஆஹ் அவங்க குடும்பம் அவங்க அண்ணன் எம்எல்ஏ வர்றது அவங்க இளங்கோன்னு சொல்லி அவங்க எல்லாம் இங்க வீட்டுக்கு வருவாங்க ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர்களாக ஆஹ் இருந்து மரம் வளர்ப்பை வந்து ஒரு எடுத்துட்டு போகும்போது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பயணிச்ச காலங்கள் நிறைய ஆஹ் வருஷம் ஒரு திருப்பு எல்லாரும் கோயிலுக்கு மாலை போட்டு எல்லாரும் வந்து பயணுவாங்க ஆனா அப்பா வந்து மரங்களுக்கு மாலை போட்டு பதினாறு நாள் விரதம் இருந்து ஆஹ் ஏதோ ஒரு பண்ணையில போய் விரதத்தை முடிப்பாங்க அப்படி முடிக்கிறது வம்பண்ணில போய் முடிப்பாங்க இல்ல குடிமையான மலை போவாங்க இப்படி போவாங்க ஆஹ் கடைசி காலகட்டத்துல ஒரு சைக்கிள் பயணமாக இங்க வந்து கோயம்புத்தூர் வரைக்குமே சைக்கிள் பயணம் போய் ஆஹ் அந்த ஈஷா மையத்துக்கு போய் விரதத்தை முடிச்சாங்க போற வழியெல்லாம் சைக்கிள் பயணம் போகும்போது ஒவ்வொரு பள்ளிகள்லயும் பொது இடங்கள்லயும் மரக்கண்டுகளை வச்சு ஆஹ் போனாங்க அந்த இடத்துல வானகத்துக்கும் வந்து அந்த வழியத்தான் போனாங்க அதை தொடங்கி வச்சது தாத்தா நம்மளோரவர்கள் ஆஹ் இது போன்று நிறைய வந்து ரெண்டு பேருடைய நட்புகள்லையும் ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறதுமே ஏதாச்சும் போகாம ரெண்டு பேரும் நல்லா பயங்கரம் திட்டிக்கிருவாங்க அப்புறம் பேசிக்கிருவாங்க இது போல வீட்லயும் நம்ம வீட்லயும் ஆஹ் நிறைய அது அம்மா வந்து ஆஹ் தாய் நிதம் கூப்பிடுவாரு நம்மளவாரு ஆஹ் தாத்தா ஆஹ் அது போல வந்து நிறைய நட்புகள் அவரோட இருந்த காலங்கள் நிறைய எனக்கு வந்து அவர் அப்பவே வந்து ஒரு லெட்டர் எழுதுவாரு ஆஹ் மாசத்துக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதிடுவாரு எனக்கு அது அந்த டிஜிட்டல்ல இது பாருங்க நம்ம ஆஹ் நம்பர் வரும் அது போல கட்டங்கட்டமா எழுதிய லெட்டர் எழுதுவாரு ஆஹ் அது இல்லாம வாரத்துக்கு ஒரு புத்தகம் வாங்கி அனுப்பார் பூந்தல் இருந்து ஒரு புத்தகம் அந்த புத்தகம் வந்து எனக்கு வந்து எப்போதுமே வாங்கி அனுப்பிடுவாரு ஆஹ் இதெல்லாம் மறக்க முடியாத நிகழ்வுகள் அவரோட நான் தாத்தாலோட இருந்த இது இது மட்டும் இல்லாம இப்ப அப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க திருமணங்கள் இந்த பகுதியில இருக்கக்கூடிய திருமணங்கள் மற்ற சுபகாரியங்கள் இல்ல அரசு விழாக்கள் எதுக்கு சென்றாலும் மரக்கன்றுகளை கொடுக்கறது வழக்கமா தர் அந்த கொடுக்கற காலத்துல இவரை வந்து ஆஹ் ஏழனம் கேலி செஞ்சவங்கெல்லாம் இன்னைக்கு வந்து எல்லா திருமணத்திலையும் எல்லா இதுலையும் எல்லா பொது நிகழ்ச்சியிலையும் மரம் வைக்கிறத பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியா இருக்கு அப்ப நம்மளும் வந்து இதை வந்து அவரோட நான் விரும்பாமலும் நிறைய பேசியிருக்கிறேன் இது இருக்கிற இடத்து பூரா மரத்தை நட்டுப்பட்டு விவசாயம் செய்ய முடியல கரும்பு போட்டா ஒரு தொகையை நம்ம சம்பாதிக்கலாம் வருஷத்துக்கு ஆனா இன்னைக்கு ஆஹ் சம்பாதிக்க முடியல அப்படிங்கிற நினைச்ச காலம் எல்லாம் உண்டு ஆனா காலத்தின் க கட்டாயம்னு சொல்ல முடியாது நம்ம அவசியம் மரங்களை வந்து அதிகப்படுத்தினாத்தான் அடுத்த ஆஹ் தலைமுறை வாழுங்கிறங்கிற ஒரு இது வந்து இருந்துகிட்டு இருக்கு ஏன்னா பருவநிலை மாற்றங்கள் பல வகையில வந்து அச்சுறுத்திக்கிட்டே இருக்கு இத மையாம கொண்டு தான் நான் சென்ற ஆண்டு ஒரு வழக்கு உயர் நீதிமன்றத்திலையும் போட்டேன் ஒவ்வொரு ஊர்லயும் சின்ன சின்ன குறுங்காடுகள் அரசே இந்த நூறு நாள் வேலை திட்ட பணியில் மூலம் வளர்க்கணும்னு சொல்லி ஒரு வழக்கும் போட்டிருக்கிறேன் இத நடைமுறைப்படுத்துறாங்க படுத்த போறாங்கிறது கேள்விப்பட்டுக்கிறேன் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கு ஆஹ் ஏன்னா மரங்கள் இல்லாம போக போக அடுத்த தலைமுறைக்கும் தண்ணிக்கும் வந்து தாத்தா சொல்லுவார் தண்ணீரை ஆஹ் கீழே தேடாதே மே வானத்திலிருந்து வரவை அப்படிம்பாரு 
பதினோரு சதவீதம் பனிக்கட்டிகள் உருகிக்கிட்டே இருக்குங்கிறாங்க உருகி உருகி அந்த நீர்மட்டம் உயர்ந்து சென்னை தூத்துக்குடி போன்ற நகரங்கள் மூழ்கிவிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுக்கெல்லாம் மாற்றுறது என்னன்னாக்கா மரங்கள் தான் தாத்தா இறந்த முதல் வருடத்திலேயே முதல் வருடத்துல மரக்கன்று கொடுத்து அங்கே தொடங்கி வச்சோம் இறந்த அன்னைக்கு அந்த தஞ்சை பாரதி காலேஜில இருந்து மறுநாள் வீட்டுல ஒன்றா அவருடைய நினைவா அங்கிருந்து கொண்டு வந்து சொர்க்க மரம் வீட்டுக்கு பக்கத்துல வச்சிருக்கிறோம் அது இன்னைக்கு வளர்ந்துருக்கு அதை பார்க்கும்போதுதான் அவருடைய நினைவு அவர் இறந்த தேதிய ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒவ்வொரு பள்ளிகள்ல நான் வந்து மரக்கன்றுகள் கொடுத்துட்டு இருக்கிறேன் ஒவ்வொரு ப பள்ளி மாணவர்களிடத்து நம்மளை வர சொல்லி அவருடைய நினைவு நல்ல ஒவ்வொரு மரக்கன்று வாங்கினு சொல்லியிருக்கிறேன் அதுபோல் எங்கள் ஊர் பள்ளியில் தாத்தாளுடைய நம்மளவருடைய படத்தை வந்து அரசு பெரும் தலைவர்கள் வரிசையில் ஒரு படமும் இருக்கணும் ஒவ்வொரு பள்ளியிலையும் இருக்கணும்னு நினச்சி பள்ளியில் வந்து அவருடைய படத்தை மாட்டிக்கிறேன் முடிந்தவர்கள் அனைவரும் வந்து இவர்கள் போன்ற படங்களை பள்ளி மாணவர்களிடத்துலையும் குழந்தைகளிடத்துலையும் கொண்டு செல்லணும் கொண்டு செல்லணும்னா இது போன்ற படங்களை பள்ளிகள்லையும் வைக்கணும் மல்லி மாணவர்களுக்கு மரக்கன்றுகளை கொடுத்துன்னு அவங்க இவர் நினைவை வளர்க்கும் பொழுது அது வந்து அவங்களுக்கும் ஒரு வருமானம் மாத்திரம் இவருடைய நினைவை வச்சதுன்னு சொல்லி ஒரு பெயரையும் வந்து வெளிப்படுத்துங்கிறதுல எப்போதும் தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன் இது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ வந்து தாத்தாவுக்கு வந்து எல்லோருக்கும் சிலையெல்லாம் வந்து வச்சுட்டு இருக்கிறாங்க நம்மளவருக்கும் ஒரு சிலை வைக்கணும் சென்னை போன்ற இல்லை தஞ்சை போன்ற நகரங்களில் ஒரு சிலை வைக்கணும்னு இந்த கூட்டத்தின் வாயிலாக ஒரு அரசுக்கான கோ கோரிக்கையாகவும் நான் வச்சு வச்சுக்கிறேன் இது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ ஈசா இதில் பசுமை கரங்கள் திட்டத்தை வந்து தொடங்கி வச்சது தாத்தாவும் அப்பாவும் தான் அதை தொடங்கி வச்சது ரெண்டாயிரத்தி நாலில் தொடங்கி வச்சாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் கிட்னஸ் சாதனைக்காண்டி அவங்க வந்து ஒரு எட்டே லட்சம் மரங்களை வந்து ஒரே நாளில் வந்து நடுறதுக்கு இது பண்ணாங்க அதுக்கு வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் விழிப்புணர்வு ப பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு அவங்களுக்கும் அந்த மரங்களை எங்கே மர யார் வந்து மரங்களை வைக்க சொன்னாலும் யார் அந்த மரங்களை பற்றி செ செய்யறதுக்கு முன் வந்தாலும் அதுக்கு முதல் இதாக அதுன்னு செஞ்சுட்டு வந்தாங்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது எனக்கு நீங்கள் மரங்களை வந்து வருமானத்துக்கு உள்ளதாகவும் மாற்ற முடியும் ஒரு எலுமிச்ச ஒரு சந்தனம் எலுமிச்ச வந்து ஒரு புதர் போன்ற பயிர் இது வந்து எலுமிச்ச வந்து ஒரு பத்து இருபது ஆண்டுக்கு வந்து காய் தரும் காய் தந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த சந்தன மரம் மேலே போயிடுச்சுன்னா சந்தன மரத்தை இருபது வருஷம் சென்று வெட்டிக்கலாம் இதே தென்னைக்கில் ஊடு பயிரா வந்து இந்த எலுமிச்சை இதை போடலாம் கொய்யா போடலாம் சப்போட்டா மாதுளை இல்லை அத்தி இதெல்லாம் போட்டு நம்ம வந்து கொண்டு வர முடியும் ஒவ்வொரு தளம் வந்து மரங்களை வந்து இருக்கிற இடத்துல மூணுல ஒரு பங்கு மரத்து நடணும்னு சொல்லுவார் அப்பா மூணுல ஒரு பங்கு மரத்து நட்டு இப்போ பூமியை பசுமையாக்குறதுக்கும் அடுத்த தலைமுறைகள் வாழணும் அடுத்த ஜெனரேஷன் நம்மளுடைய குழந்தைகள்லாம் எப்படி இருக்க போதும் நீங்கள் ஒரு நிமிடம் சிந்திச்சாக்கா வந்து நம்ம வந்து இதை வந்து தொடர்ந்து மரநடுறத்தையும் விவசாயத்தையும் நம்ம வந்து இயற்கை விவசாயத்தையும் கொண்டுட்டு போகணும் எனக்கு நீங்கள் பாரம்பரிய நெல்கள் மூலம் உணவுகளை வந்து குழந்தைகளை கொடுக்கணும் ஏன்னாக்க இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள்லாம் வந்து கருத்தரிப்பு மையத்திற்கு மையங்களை நாடி சென்று இருக்கிற காலத்தில் இருந்துட்டு இருக்கிறோம் ஒவ்வொருத்தரும் வந்து இன்னைக்கு குழந்தை எல்லாமே இருந்துட்டு இருக்கிறாங்க இதுக்கெல்லாம் காரணம் நம்மளுடைய பாரம்பரிய உணவுகளும் மரபணு மாற்றப்பட்ட உணவுகளையும் சாப்பிட்டதனுடைய விளைவு தான் மரபணு மாற்ற விதைகளுக்கு எதிராக நிறைய போராட்டங்களை முன்னெடுத்து சென்றார் நம்மள வரவர்கள் அதை நம்ம தொடர்ந்து இன்னைக்கு வர இளைஞர்கள் செய்யணும் ஒவ்வொருத்தரும் இன்னைக்கு சாப்பாட்டுக்காண்டி இப்போ பாரம்பரிய நெல்களையும் பாரம்பரிய உணவுகளையும் சாப்பிட்றாங்க சொந்த அளவுக்கு மட்டும் உற்பத்தி பண்றாங்க இனி வருங்காலங்கள்ல அதை வந்து எல்லோருக்கும் விற்பனை செய்யற வகையில ஆஹ் எல்லோரும் சாப்பிடக்கூடிய வகையில பாரம்பரிய நெல்களை அரசு கொள்முதல் செய்து பள்ளி மாணவர்களுக்கு மதிய உணவு திட்டத்திலையும் ஆஹ் வழங்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன் அது இல்லாம பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னைக்கு வந்து எல்லா இதுகளுக்கும் மாவட்டங்கள்ல சுதந்திர தினம் குடியரசு தினங்களுக்கு ஆஹ் ஒரு சின்ன சின்ன விருதுகள் கொடுக்குறாங்க இந்த மரம் வளர்க்குறவங்களுக்கும் இந்த இயற்கை விவசாயம் பண்றவங்களுக்கும் கொடுத்து ஊக்குவிச்சு ஆஹ் அதிகப்படுத்தி கொண்டு வரணுங்கிறது என்னுடைய இது முடிந்தவர்கள் அனைவரும் வந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறவங்க உங்களால் முடிந்த அளவு மரங்களை வைத்து வளர்ப்பதற்கு முன் வர வேண்டும் இப்போ கஜா புயலுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து வீட்டுக்கிட்ட ஃபுல்லாக வந்து நிறைய எல்லா வகையான மரமும் இருந்துச்சு இன்னைக்கு வந்து கஜா புயலுக்கு அப்புறம் மரங்கள்லாம் விழுந்து ஒரு திரும்பி வந்து இப்போ நான் சொட்டு நீர் பாதனம் போட்டு நிறைய மரங்களாக அந்த இடத்த அப்படியே காடாவே வச்சிடணும்ட்டு மரங்களாக வச்சுருக்கிறேன் இவர் என்ன பண்ணுவார்னாக்கா வீட்டுக்கு வீடு எல்லாருடைய 
வீட்லயும் கொண்டே கண்ணு வந்து முதல்ல சொன்ன மாதிரி செம்மர கண்ணு சந்தன கண்ணு இது பூரா எல்லாரு வீட்லயும் கொடுத்து வளர்த்துட்டாரு இன்னைக்கு எல்லாரு வீட்லயும் எங்க நம்ம ஊர்ல வந்து சேர்ந்தவங்களே செம்மரம் இல்லாத உங்களுக்கு சொல்ல முடியாது விற்பனைக்கு தயார் நிலையில இன்னைக்கு வந்து நம்ம பகுதியில வச்சிருக்கிறாங்க புதுக்கோட்டை மாவட்டத்துல மட்டும் இன்னைக்கு வந்து ஒரு குறைந்தபட்சம் நூறு டன் மரம் வந்து செம்மரம் வந்து அஹ் விற்க முடிய நிலையில இருக்கிறோம் எங்களுக்கு வியாபாரி அஹ் இதான் கிடைக்கல விற்பனை அரசு செய்து தரணும்னு எதிர்பார்த்த நிலையில எதிர்பார்த்து கொண்டு நாங்க நான் ஒரு நாலஞ்சு வருஷமா இருந்துட்டு இருக்கிறோம் தாத்தாளுடைய நட்புங்கிறது வந்து எனக்கு கிடைச்சது வந்து பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதம் ஏன்னா என்னுடைய குழந்தை பருவத்துல இருந்து அவர்கிட்ட வந்து அஹ் நம்மளோட தெரிஞ்ச காலங்கள் உண்டு அவர் கொண்டு ஒரு 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 ஃபர்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ்பிளோர் வண்டி ஒண்ணு வச்சிருந்தாரு அந்த எக்ஸ்பிளோர் வண்டியில வீட்டுக்கு சேர்ந்த மணிக்கு வந்துருவாரு வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த வண்டியை நான் அவர் பிள்ளைக்குள்ள தோட்டத்துக்குள்ள போயிட்டேன்னா அந்த வண்டியை எடுத்து நான் ஓட்டிட்டு ஓட்டி பாக்கணுங்கிறதுக்கு தள்ளிக்கிட்டு ஓடிடுவேன் சாய்வி போடணும் போடணுங்கிறது தெரியாது கீரைக்கு இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு வண்டி ஓட்டி பழகுற பழகுவேன் அந்த வண்டி ஓட்டணுங்கிறதுக்கு ஓட்டிட்டு ஓட்டணும் டிஎஸ்பி ஓட்டணுங்கிறதுக்காண்டியே தாத்தா பின்னாடி லீவுக்கு அப்புறம் ஓடி வந்து வாங்கி ஓடிடுவேன் அவரோட மறக்க முடியாத சம்பவங்கள் அவர் எனக்கு எழு எழுது எழுதுகின்ற லெட்டர் எல்லாம் வந்து அந்த ஒரு டிஜிட்டல் இந்த எண் நம்ம கட்டம் கட்டமா வரும் டிஜிட்டல் எண்ணம் அந்த எண் மாதிரிதான் எனக்கு லெட்டர் நிறைய எழுதுவாரு என்னுடைய பத்தாவது படிக்கிற காலத்துல நான் வந்து அவர் உன்னை சொல்லிட்டு ஓடியாந்தேன் பாஸ் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கே சாக்லேட்லாம் வாங்கி கொடுத்துட்டு நான் பாஸ் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நாள் இல்லாம தொடர்பு இல்லாம ஏன்னா நான் பெயில் ஆயிட்டேன் பெயில் ஆனதை அவரை சொல்லக்கூடாதுன்ட்டு நான் பாஸ் ஆயிட்டேன்னு சொல்லி முட்டாய் கொடுத்துட்டு வந்த நினைவு எனக்கு மறக்க முடியாத நினைவு அவரோட உள்ள நினைவுங்கிறது இப்ப மரங்கள் வந்து நீங்க வந்து விலை உயர்ந்த மரங்களே நம்ம வச்சு வளர்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறத விடுத்துட்டு ஏன்னா இன்னைக்கு செம்மரம் விற்க முடியாம நம்ம வந்து தடுமாறிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அரசு வந்து நமக்கு அனுமதி தல்ல அனுமதிக்காண்டி நம்ம போராடிக்கிட்டு இருக்கிறது ஒரு ஏழு எட்டு ஆண்டுக்கு மேல இருந்து நான் ஆஹ் போராடி கொண்டு இருக்கிறோம் நம்ம பகுதி புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தினுடைய விவசாயிகள் மட்டும் இல்லாம தமிழ்நாடு இருக்கிற எங்குமே வந்து மரங்க செம்மரத்தை விற்க முடியல ஏன்னா குறைந்த ஆண்டுல வ வருமானம் தரக்கூடிய மற்ற மரங்களை நீங்க வந்து பயிர் வேணுங்க மலை வேம்பு ஆஹ் குமிழு வேம்பு தேக்கு வேங்கை இது போன்ற மரங்களை நீங்க வந்து பயிர் பண்ணி நமக்கு சுலோபமாக வ வர்த்தகம் செய்யக்கூடிய நம்ம இங்க லோக்கல்ல விற்கக்கூடிய நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய மரங்களை அதிக லெவல்ல வைங்க சந்தன மரம் வைக்கலாம் சந்தன மரத்தை நீங்க வச்சீங்கன்னா கவர்மெண்டே எடுத்துக்கிறாங்க அரசே வந்து நீங்க எடுத்துக்கிறாங்க ஒப்பந்த அதாவது வளர்ச்சி அடைஞ்சிருச்சு முத்திருச்சுனாக்கா அவங்களே எடுத்துக்க எடுத்துக்கிறாங்க அது போன்ற மரங்களை வைங்க பாக்கிய விலை உயர்ந்த செம்மரத்தை தான் நான் வைக்கணும்னு நினைச்சு வச்சுட்டு கஷ்டப்படுறத விட நம்ம வர்த்தகம் பண்ணி நமக்கு பயன்படக்கூடிய மரங்களை மூன்று நான்கு திருப்பு வர்த்தகம் பண்ணிடலாம் அந்த செம்மரம் வளர்த்து விற்கிற காலங்கிறதுல முப்பது வருஷத்துக்கு மேலானதான் செம்மரத்துல வந்து நம்ம விற்க முடியும் ஆஹ் இது குமிழுங்கிறது அத வந்து ஒரு ஐந்து திருப்பு அத வந்து அறுவடை பண்ணிடலாம் ஆஹ் குமிழ் தேக்க ஆஹ் ஆறு ஆண்டுல இருந்து ஏழு ஆண்டுக்குள்ள நீங்க மரத்தை வெட்டி விற்க முடியும் ஒரு டன்னுங்கிறது இன்னைக்கு வந்து குமிழ் தேக்கு வந்து எட்டாயிரத்துல இருந்து பன்னெண்டாயிரம் பதினஞ்சாயிரம் வரைக்கும் போகுது மலை வெம்பு நாலாயிரத்துல இருந்து ஆறாயிரம் எட்டாயிரம் வரைக்கும் போகுது இது போன்ற மரங்களை வந்து நீங்க வந்து நிறைய வளர்க்கலாம் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் பாத்தீங்கன்னா வெப்ப பகுதி வெயில் வெயில் பங்கான பகுதி இங்கேயே மிளகு நம்ம வந்து சாகுபடி பண்ணி மிளகு தோட்டம் நிறைய பேர் நம்ம பகுதியில வச்சிருக்கிறாங்க மிளக நீங்க வந்து இந்த மரங்கள்ல சாகுபடி பண்ணிட்டாக்க ஆண்டுதோறும் மரங்களை வெட்டாமையே மிளகு வந்து நம்ம எடுத்துட்டு இருக்க முடியும் குமிழ்ல வந்து நீங்க மருதாம்பு வருது குமிழ வந்து வச்சுட்டு நீங்க வந்து தூர் நோண்டி விற்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை மருதாம்பு அதாவது தூரோட அறுத்து விட்டீங்கன்னா மரு இதுல இருந்து கிளை வெடிச்சு வேம அதோட ஸ்பீடா வருது நீங்க குறைஞ்ச ஆண்டுல மறுபடியும் விற்கலாம் புதுக்கோட்டை பலானால நம்ம பகுதிக்கு வந்து பேமஸ் நம்ம பகுதி தான் கீரமங்கலம் கைகாட்டி வடகாடு மா மாங்காடு கொத்தமங்கலம் சேர்ந்த மொழிக்கு இந்த பகுதியில் பணக்குளம் இந்த பகுதியில இருந்து வந்து பலாப்பழம் வந்து எல்லா பகுதிக்கும் வந்து இங்கேருந்து ஏற்றுமதி ஆகிட்டே இருக்கு தொடர்ந்து ஏற்றுமதி பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க வாழை அது ஒழுது கொண்டாங்க பலா பலாப்பழம் வந்து என்னன்னாக்கா தென்னைக்குள்ள ஊடுபயிராக நம்ம பகுதியில போட்டு வளர்க்குறாங்க தென்னை வந்து இருபத்தஞ்சு அடிக்கு ஒரு தென்னை தேரோட தென்னை வண்டியோட வாழை நண்டோட நடவுன்னு சொல்றாங்க நம்ம தென்னை வந்து இருபத்தஞ்சு அடிக்கு ஒண்ணு வைக்கணுங்கிறாங்க இருபத்தஞ்சு அடிக்கு வைக்கும் பொழுது அதனுடைய மதி மத்திய பகுதியில நா
எலுமிச்சையும் இப்போ வந்து ஊடுபயிராக பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க நல்ல வருமானம் தரக்கூடியது ஆண்டுக்கு ஒரு முறை வந்து பலா பழம் வந்து நல்ல வருமானம் தரக்கூடிய ஏன்னா இந்த பலா மரத்தை வச்சு ஒரு ஒரு குழந்தைகளுக்கு படிப்பு செலவுக்கு திருமணத்தில் இருக்க இது பழத்தோப்பை வச்சே வாங்கிக்கிறோம் ஒரு மரம் வந்து ஆண்டுக்கு ஒரு ரெண்டாயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரெண்டாயிரம் ரூபா வரைக்கும் பழங்கள் குறைஞ்சபட்சம் யாவர்கிட்ட கொடுக்குற அளவுக்கு இங்கே இருக்குது மரங்கள் ஐயாயிரத்துக்கும் இருக்கு பத்தாயிரத்துக்கும் கொடுக்குற மாதிரிலாம் இருக்கு நூறு மரம் நூறு ம ப பழா மரம் வச்சுனாக்க வருஷத்துக்கு ஒரு லட்ச ரூபா ஒன்றரை லட்ச ரூபாய்க்கு நம்ம வந்து பலா பழமை மட்டும் விற்று வருமானமாக்க முடியும் என்னுடைய திருமணம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் நடைபெற்றுச்சு அந்த திருமணத்திற்கு ஒரு பத்து தேக்க மரத்தை வித்துட்டோம் வித்துட்டு தான் அந்த செ செலவுகளுக்கு அதே எப்படியான செலவுகளுக்கும் இது பண்ணோம் அது இல்லாமல் வந்தவங்க அனைவருக்கும் ஒரு பத்தாயிரம் மரக்கன்றுகள் வந்து கொடுத்தோம் சந்தனக்கன்று பலா மரம் தேக்கு எல்லாமே கொடுத்தோம் இன்றைக்கி ஒரு சில பேர் என்னுடைய நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கிறாங்க இது உன்னுடைய திருமண நாளில் கொடுத்த மரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறாங்க என்னுடைய பே முகநூல்லையும் அதை வந்து ஒரு திருடம் என்ன ஊர் ஆசிரியர் அப்பா துறை ராஜா அப்படிங்கிற ஆசிரியருடைய தோட்டத்தில் இது உன் திருமணத்தை கொடுத்த மரம்டா நீ அப்படின்னாரு அவரோட இன்னும் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து கூட போட்டுன்னு அது இல்லாமல் பலா பழமெல்லாம் இன்னைக்கு வந்து அந்த நான் கொடுத்த ப பலா மரத்துலேருந்து பலா பழத்தை வெட்டிக்கொண்டே இன்னைக்கு வித்துட்டு வந்தேன் ஐநூறு ரூபாய்க்கு வித்தேன் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு வித்தேன்னு சொல்லும்போது நமக்கு ரெட்டிப்பு மகிழ்ச்சியாக இருக்கு மரங்கள் வந்து ஒவ்வொரு கு குழந்தைகளுக்கும் பெ பெரிய வரப்பிரசாதமாக திருமண செலவுக்கு மற்ற படிப்பு செலவுகளுக்கு இப்பகுதியில் வந்து மரங்களை நம்பியே வந்து வாழக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு வந்து நாங்கள் இந்த மக்கள் இருக்கிறாங்க ஒரு குழந்தை பிறந்தாக்கள் ஒரு பத்து மரத்தை வச்சாச்சுனாக்கா அந்த மரத்தை வந்து நம்ம வந்து அவங்களுடைய திருமண செலவுக்கோ இல்லை படிப்பு செலவுக்கோ கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து அதை நடத்துகிற அளவுக்கு இந்த பகுதி நாங்கள் இது பண்ணிட்டு இருக்கோம் மரங்கள் அதிகமான ஒரு இது இருக்கு இந்த பகுதி வந்தாச்சுனாக்கா ஆலங்குடி புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் ஆலங்குடி பகுதிக்கு கிழக்கு பகுதியில் வந்தாச்சுன்னா ஒரு கே கேரளாவுக்குள்ள நுழைஞ்ச மாதிரி இருக்கு அவ்வளோ ஒரு குளிர்ச்சியான பகுதியாக இருக்கு அவ்வளோ இதாக இருக்குன்னு சொல்லி எல்லோரும் சொல்ல சொல்றாங்க எல்லோரும் வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒவ்வொரு விழாவிலையும் திருமண நிகழ்ச்சியிலும் காதணி விழா எல்லாத்துலேயும் மரக்கணம் கொடுக்குறத வந்து எல்லாரும் கொண்டு வந்துட்டாங்கிறதுக்கு வந்து இப்போதி மக்கள் வந்து எந்த ஒரு தாம்பள திருமண தாம்பளத்திற்கு நினைவு பரிசா வந்து எல்லாரும் வந்து வெத்தலை பார்க்க தேங்காய் தான் முன்னாடி கொடுத்துட்டு இருந்தோம் ஆனா இன்னைக்கு மரக்கணம் கொடுக்கறத வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க அதுக்கு மூல காரணம் நம்ம இப்ப அப்பா வந்து எல்லா திருமணத்திற்கும் சென்றால் மரக்கணம் கொடுத்தது நம்ம திருமண நிகழ்வு மரக்கன்று வந்தவங்களுக்கெல்லாம் கொடுத்ததுனுடைய அதுதான் எல்லாரும் வந்து இப்ப கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் ஆஹ் இப்ப அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் எல்லாரும் வந்து இப்ப நம்ம வீட்டுக்கு வரும்பொழுது எல்லாரையும் கூட்டிட்டு போவார் வீட்டுக்குள்ள கூட்டிட்டு போய் வீட்டுல ஒரு கண்ணாடி இருக்குது ஆஹ் அந்த கண்ணாடியில வந்து பார்க்க சொல்லுவார் நீங்க இப்ப அங்கே பாருங்க உங்களுக்கு வந்து க கடவுள் உங்களுக்கு கடவுள் தெரியவா கடவுள் வந்து உங்கள்கிட்ட பேசுவார் அப்படின்னு சொல்லி போய் கும்பிடுங்க கும்பிட்டுட்டு பாருங்க அப்படிம்பாரு கும்பிட்டுட்டு பார்த்தா நம்ம தான் தெரியுமோ நாம தான் கடவுள் நாம நாம தான் கடவுள் அடுத்தவரை நம்பி எல்லாம் இது பண்ண நாம தான் கடவுள்னு சொல்லி சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அழைச்சிட்டு இப்படி தோட்டத்தை சுற்றி பார்த்துட்டு வந்துட்டு ஒவ்வொருத்தரையும் ஒவ்வொரு கண்ணு வைக்க சொல்லுவார் கண்ணு வச்சுட்டு அந்த ஒவ்வொருத்தருடைய க இதையும் வந்து ஒரு நோட்டில் எழுதிடுவார் வ வருகை பதிவேடு வ வருவோருடைய குறிப்பு அவர்களுடைய இதை இங்க வந்து இடம்பெறணும் அவங்களுடைய இதுங்கிறத வந்து முதல்ல தொடங்கி வச்சவர் தாத்தா தான் நம்மளவர் தான் ஆஹ் பேரு நம்மளுடைய தோட்டத்துக்கு முன்னாடி வந்து தங்கச்சாமி தோட்டம் தான் சொல்லுவாங்க பேர் வச்சது அதாவது கற்பாச்சோலன்னு பேர் வச்சது நம்மளவர் அவர்கள் தான் ஒவ்வொருத்தருடைய பதிவுகளும் இங்க வந்து எழுதப்பட்டிருக்கு நோட்ல அந்த நோட்ல வந்து எழுதியிருக்கு வெளிநாட்டிலவர்களை நம்ம வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு வந்து நம்ம மரங்களை அப்பா வளர்க்கறத வெளிக்கொண்டு வந்தவர் தாத்தா தான் நம்மளவர் தான் இல்லை எல்லா மரங்களும் வந்து இப்போ வந்து நம்ம தோட்டத்தில் வந்து வருஷப்படியெல்லாம் கிடையாது வருஷப்படி நம்ம பார்க்கவும் முடியாது ஃபுல்லாக அதுவாக கிடந்து முளைக்க ஆரம்பிச்சிச்சு நம்ம தோட்டம் உழுது வந்து எனக்கு தெரு தெரிஞ்சு நம்ம தோட்டத்துக்குள்ள உழு உழுகலை உழுகாமல் அப்படியே விட்டாச்சு அது அங்கங்கே கிடந்து முளைக்கிற மரங்கள் நிறைய முளைச்சிருச்சு சந்தனமெல்லாம் அவ்வளோ முளைச்சிருக்கு அது அதுவும் போட்டி போட்டு அது அது வளர்ந்துக்கிறது அதனால ஒன்றும் எந்த மரத்துக்கும் ஒன்றும் இது வந்துடல கீழே நிறையா ஒரு க ஒரு அரை அடிக்கு வந்து குப்பை மாதிரியே இருக்குது உலக நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது ஆண்டுக்கு மேலே ஆச்சு நம்ம வீட்டு வீட்டுக்கிட்ட உள்ள இடத்த உழுதே அங்கங்கே வந்து சின்ன சின்ன குருவிகளுக்கு அங்கங்கே சின்ன சின்ன
அவங்க வந்து ஒரு டி ரேடியோவில் ஒரு வானொலி ஒளிபரப்பில் மரப்பயிரும் பணப்பயிரே அப்படின்னு சொல்லி அவர் பேட்டி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து அப்போ வந்து இந்த மரங்களை வந்து அதிகமாக வளர்க்க ஆரம்பித்தார் நம்மளுடைய இடத்துல வந்து எல்லா இடத்துலையும் வந்து விவசாயம் பண்ணி நஷ்டத்தை சந்தித்து வேண்டாம் இந்த இது வேண்டாம் நம்ம வந்து விவசாயம் பண்ண வேண்டாம் வேறு ஏதாச்சும் வேறு எங்கேயாச்சும் போயிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் ஒரு காலகட்டத்தில் அவருக்கு அமைஞ்சது அந்த சீனிவாசன் முருடைய அவருடைய அவர்களுடைய வானொலி நிலைய பேச்சுக்கு அப்புறம் தான் இந்த மரம் வளர்ப்பை எடுத்துகிட்டு வந்தார் அவர் அவரையும் அந்த நம்மளையும் அழைச்சிட்டு இந்த வருஷத்துக்கு ஒரு தருப்பு மாலை போட்டு மரங்களுக்கு மாலை இட்டு விரதம் இருந்து மரம் நடுறத இது பண்ணும்போது அவங்க ரெண்டு பேரையும் வச்சு தான் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலையும் போய் விழாவை நிறைவு செய்வார் அது வம்பன் பண்ணையாக இருக்கட்டும் கொடுமையாமலையாக இருக்கட்டும் இல்லை பிழிஞ்சி பண்ணைக்கு போகிறதா இருக்கட்டும் எங்கே போனாலும் அவங்க வச்சு தான் துவங்குவார் அவங்கள வச்சு தான் அங்கே நிகழ்ச்சி முடிச்சு இது பண்ணுவார் அது இல்லாமல் வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து மரங்களுக்கு இடையிலான இடைவெளியை சாத்து குமிலுக்கு வந்து இப்போ ஒரு பத்து அடி பன்னெண்டு அடி இடைவெளி வச்சு நீங்கள் இப்போ குமிலுக்கு போ போடணும் பலா மரத்துக்கு இருபது அடி போடணும் மலை வேம்புக்கு ஒரு ஏழு அடி இது மாதிரி இடைவெளி வச்சு நீங்கள் வந்து மரங்களை வந்து பயிரிடலாம் பயிரிட்டோம்னாக்கா அது நமக்கு வந்து சொட்டு நீர் பாசனம் அமைச்சு இது பண்ணுறதுக்காரும் சரி அது வளர்றதுக்கு இதாக இருந்தாலும் சரி அது வரும் தேக்கு மரம் தோ தோப்பா போட்டோம்னாக்கா ஒரு ஆறு ஏழு வருஷத்துக்கு ஒரு திருப்பு நம்ம வந்து மரங்களை இடைவெளி கொடுத்து கலைச்சுக்கிட்டே வந்தால் தான் அந்த மரம் அம்மா பெ பெருத்துக்கிட்டு வரும் ஏன்னா நீங்கள் தே தேக்க மரத்தை வந்து தோப்பா போட்டுட்டு மரம் பெருக்கலைன்னு இரு வருஷம் சென்று க பார்த்தாலும் பெருக்காது அப்படியே தான் இருக்கும் கலைச்சுக்கிட்டே வரணும் மரத்தை அப்போ தான் வந்து மரம் வந்து அந்த மரங்கள் வந்து பெருத்து நல்லா இதாக வரும் மரங்களை எல்லா இடங்களையும் மரம் வளர்க்கறத விட மூணில் ஒரு பங்கு மரத்தை வளர்த்து மகராசனாக இருங்க பாக்கி ரெண்டு பகுதியில் விவசாயம் செஞ்சு நஷ்டத்தைங்கன்னு சொல்லி சொல்லுவார் அப்பா இருக்கிற இடங்கள்ல மரங்களை வளர்த்து இன்னைக்கு லாபம் சம்பாதிக்க முடியுங்கிற நிரூபிச்சு கட்டியிருக்கிறாங்க எல்லா இப்போ நிறைய பேர் வந்து இப்போ வந்து மர விவசாயங்களை வந்து இதில் ஈடுபட்டுருக்குறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கும்போது ஒரு நல்ல ஒரு மகிழ்ச்சியானதாக தான் ஒரு தேக்க மரம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ நம்ம ஊரில் ஒரு அண்ணன் வந்து ஒரு தேக்கம் ஒரே ஒரு தேக்க மரம் ரெண்டே முக்கால் லட்சம் ரூபாய்க்கு ஒரு மரத்தை வச்சுருக்குறாங்க அந்த அளவுக்கு ஒவ்வொரு குழந்தைகளுடைய பிறப்பு நேரத்துலையும் ஒரு பத்து தேக்கங்கள் போட்டாக்கா போதும் தேக்க தேக்க மரங்களை போட்டாலே போதும் அவங்களுடைய திருமண செலவு படிப்பு செலவுகளுக்கு மரங்களே போதும் தேக்க மரத்தை வந்து நம்ம வந்து வரப்பு ஓரங்கள் நடவாகவும் வச்சுக்கணாக்கா நல்ல சிறப்பாக நல்ல அமைய இதாக வரும் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இப்போ மாவட்டங்களில் த மலை வளம் குறைஞ்சு எல்லாம் இதாகிடுச்சு அதுக்கு காரணம் முழுக்க முழுக்க தைல மரம் தைல மரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தைல மரங்களுக்கு பத பதிலாக நம்ம விவசாயிகளும் தைல மரங்களை போடுறதுக்கு பதிலாக மற்ற மரங்களை வேம்பு இது போன்ற வேங்காய் இது போன்ற வறட்சியில் வர்ற மரங்களை போட்டு நம்ம வந்து ப பலன் பெற முடியும் வேப்ப மரத்தை நீங்கள் பா பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு கிலோ வேப்ப மட்டும் அறுபது முதல் லட்சம் அறுபது ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க மகோகனி மரம்னு கேள்விப்பட்டோம் அந்த மகோகனி மரம் வந்து அந்த மரத்தினுடைய விதைகள் வந்து இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா தேன் கனி விதைன்னு சொல்லி ஒவ்வொரு மெடிக்கல்லையும் விற்கிறாங்க தேன் கனி விதைனாக்கா அதை வந்து என்னதுன்னா சர்க்கரைக்கு வந்து சாப்பிட சொல்கிறாங்க பத்து விதை வந்து ஐம்பது ரூபான்னு பாக்கெட் பண்ணி விற்கிறாங்க அந்த மரத்தை வந்து நம்ம வந்து வேப்ப மரம் போலேயே அந்த மகோகனி மரமும் நல்ல பலகைக்கு நல்ல கலராக இப்போ பியூரோல் கட்டில் இதெல்லாம் செய்கிறதுக்கு உகந்த மரம் விரைவில் வந்து மரம் வந்து இருக்கும் அந்த குமில் மாதிரியே வந்து இந்த மரங்களும் வந்து விலை விலைக்கு விலை விலைக்கு போகும் ஒரு டன் வந்து ஏழாயிரம் எட்டாயிரம் பத்தாயிரம் வரைக்கும் இந்த மகோனி மரமும் போகும் இந்த மகோனி மரத்தினுடைய விதைகளை வந்து இன்னைக்கு ஒவ்வொரு மெடிக்கல்லையும் சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு சாப்பிட சொல்லி கொடுக்குறாங்க மகோனி விதைன்னு சொல்ல மாட்டாங்க தேன் கனி விதைன்னு சொல்லி ஒவ்வொரு மெடிக்கல்லையும் விற்றுட்டு இருக்காங்க இந்த குமில் நீங்கள் வந்து இப்போ நட்டுட்டு இல்லை மலை வேம்பு நட்டுட்டு நீங்கள் அதில் வந்து ஊடு பயிராக வந்து கீழே வந்து ட்ரிப்பு போட்டு நம்ம பண்ண முடியும்னாக்க நீங்கள் வந்து ட்ரிப்பு போட்டால் தான் நம்ம குமில் வந்து ம தண்ணி இருந்தால் தான் வளரும் அதனால் ட்ரிப்பு போட்டு நம்ம சொட்டு நீர் பாசன முறையில் வந்து குமிலை வளர்க்கலாம் குமில் வந்து ம ஏழு ஆண்டுலேருந்து விற்பனை செய்யக்கூடிய மரம் அது இல்லாமல் வந்து அந்த குமிலில் நீங்கள் வந்து கீழே வந்து பைனாப்பிள் போட்டுடலாம் அல்லது மிளகு போட்டு விடலாம் மிளகுகள்லாம் போட்டாச்சுன்னாக்கா நீங்கள் எந்த காலத்துலேயும் மரத்தை விட்டு மிளகு மூலமே நல்ல வருமானம் வரும் மிளகு சாகுபடி தென்னைக்கில் ஊடுபயிராகவும் மர விவசாய மர 
ம மரங்களில் மிளகு போட்டு எடுத்துட்டுருக்குறாங்க ஏக்கருக்கு வருடத்திற்கு ஒரு நாலு லட்சம் அஞ்சு லட்சத்துக்கு மிளகு வந்து வ வருமானம் வந்துட்டு இருக்கு ஒரு விவசாயிக்கும் ஒரு நம்ம பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து விவசாயிகள் அதை வந்து செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க மிளகு வந்து சம வழி பகுதியில் நல்லா வருங்கிறதுக்கு நம்ம பகுதியை எடுத்துக்காட்டு இதை வந்து தமிழகம் முழுக்க மிளகு சாகுபடியை சம வழி பகுதியில் மிளகு சாகுபடி வந்து வெற்றி அடைய முடியுங்கிறத கொண்டு சென்று சொல்றதுக்கு பயிற்சி முகாமும் நடத்தினாங்க இங்கே படகாடு சேர்ந்தங்குடி அணவயல் இந்த பகுதியில் அதை வந்து முன்னெடுத்து சென்று தமிழ் மரணம் சொல்லக்கூடிய ஈஷாவில் உள்ளவங்க அவங்க தான் வந்து அந்த பகுதி எல்லாரையும் அழைச்சி வந்து இங்கே வந்து ட்ரைனிங் கொடுத்து மிளகு சமவழி பகுதியிலேயே மிளகு வளர்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துட்டு போனாங்க அந்த மிளகு நட்டு இரண்டரை வருடங்களுக்கு பிறகு காய்ப்பு கோரம் காய்ப்பு கோந்தத்துல இருந்து இருபத்தஞ்சு வருஷம் முப்பது வருஷம் நீங்க எப்போ எத்தனை வருஷம் நம்மளால வச்சுக்கலாம் ஒரு செடி ஒரு ரெண்டரை கிலோ மூணு கிலோ வரைக்கும் காய்ப்பு காய்க்கும் ஒரு கிலோ வந்து இன்னைக்கு அறநூறு ரூபா எண்ணூறு ரூபா போகுது இதை வந்து மரத்திலையும் பயிரிடலாம் மரத்து மரம் வளர்த்துட்டு குமில தே மற்ற தேக்கு மகோகனி மலை வம்பு இது போன்ற மரங்களையும் போட்டுட்டு மிளகு எடுக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா தென்னைக்குல ஊடு பயிரா வந்து கிளரி செடியா இந்த கிலுவேன்னு சொல்லக்கூடிய போத்துக்களை ஊனிட்டு அந்த போத்துல வந்து மிளகு பயிரிட்டு மிளகு எடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க நம்ம பகுதியில இது வந்து தென்னைக்குல ஊடு பயிரா பண்றதுக்கு சிறந்த ஒரு இது முழுக்க முழுக்க இயற்கை விவசாய முறையில தான் இந்த மிளகு வந்து எடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க அதுக்கும் இந்த நம்ம பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அதுவும் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் இந்த ஆலங்குடி பகுதியில் மிளகு வந்து நல்ல காரத்தன்மை அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மொத்தம் வந்து கம்பெனியே வந்து கொள்முதல் பண்ணிக்கின்றாங்க மிளகு சாகுபடி விவசாயிகளுக்கு மர வளர்ப்புக்கு ஈடுபடுற விவசாயிகளுக்கு ம மரத்தில் உள்ள வருமானத்தை விட மிளகு சாகுபடியில் அதிக வருமானம் வந்துடும் மரமும் நமக்கு வந்து வருமான மரம் இது வந்து இன்னொரு வருமானமும் வந்துடும் ஆமாம் அண்ணன் என்ன சொன்னாங்கன்னாக்க நீண்ட கால பயிர்களை வந்து வேண்டாம் நீண்ட காலமா இருக்கக்கூடிய நீண்ட காலத்துல பலன் தரக்கூடிய மர வகைகளை தேர்வு பண்ணாதீங்க குறுகிய காலமா இருக்கக்கூடிய ஒரு நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் அதிகபட்சம் அதிகபட்சம் பயிர்களை தேர்வு பண்ணாங்க அதை மிக முக்கியமா நம்ம கவனத்துல எடுக்கணும் ஏன் கவனம் எடுத்துக்கணும்னா நம்ம தோட்டத்துல கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு ஏக்கர் அப்பா மரம் தங்கசாமி ஐயா தான் அவங்க கண்ணனுடைய தோட்டத்தை போய் பார்த்துட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்மளும் இங்கே ஒரு பகுதியை அப்படி பண்ணலாம் ரெண்டாயிரத்துல மரப்பயிர்களுக்கு போகலாம் ரெண்டாயிரத்தி ஒண்ணுல எல்லாம் நம்ம மரப்பயிர்கள் நட ஆரம்பிச்சோம் அந்த தங்கசாமி ஐயா பண்ணையில வந்து கிட்டத்தட்ட இரநூறு ரசங்கள் இருக்கும் மரத்துல வந்து இரநூறு ரசங்கள் இருக்கும் அப்படி நானூறு இரநூறு ரசங்களை கொண்டு போகணுங்கிற முயற்சியில அப்பா இறங்கினாங்க அதுல கிட்டத்தட்ட ஒரு நூத்தி அறுபது ரசத்துக்கிட்ட உள்ள வந்துருச்சு ஆஹ் தானா வந்தது நிறைய அதுல நம்ம நட்டது போக தானா வந்தது நிறைய நிறைய செஞ்சந்தனம் சந்தனம் வேங்காய் ரோசூட்டு இந்த மாதிரி நீண்ட காலத்துல பலன் தரக்கூடிய நிறைய ரகங்களை நிறைய மரங்கள் நட்டுருந்தோம் ஆஹ் இவைகள் எல்லாத்தையும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல நம்ம கணக்கு பண்ணும் போது ஒரு மதிப்பீடு ஒரு மதிப்பீடு பண்ணும் போது ஒரு நூறு கோடி ரூபா நமக்கு வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி அதனுடைய மதிப்பீடு இருந்துச்சு எப்போ வரும் அப்படின்னாக்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு போது ஒரு பதினேழு வருஷம் ஆயிருந்துச்சு இதுக்கப்புறம் ஒரு இருபது வருஷமாவது அது குறைக்கல எடுக்கணும் அப்படினா ஒரு முப்பத்தி ஏழு நாற்பது வருஷம் ஆகணும் அதுக்கு அப்படி ஆச்சுனாக்க அந்த மூணு ஏக்கர்ல இருந்து அந்த மரங்கள் ஒரு நூறு கோடிக்கு மேல விற்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருந்த ஒரு மதிப்பீடு ஒண்ணு பண்ணணும் அதுல ஆனா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலயா நம்மளுக்கு கஜா புயல் வந்துருச்சு அந்த கஜா புயல்ல எல்லாமே சாஞ்சிருச்சு மொத்தமா சாஞ்சிருச்சு சாஞ்சு அதை வெட்டி எடுத்து அதை சுத்தம் பண்ணி இன்னமும் முடியல இன்னமும் அதை செய்ய முடியல அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் பகுதி பகுதியா நடந்துட்டே இருக்கு நமக்கு வெட்டி எடுத்தத எதையுமே பலகைக்கோ மரத்துக்கு எதுக்குமே பயன்படுத்த முடியல கொண்டுட்டு போய் எங்கேயாவது விறகுக்கு விற்கலாம்னு சொன்னாக்க அந்த விறகுக்கு விற்றதுல இருந்து வர்ற பணம் வந்து அதை வெட்டி சுத்தம் பண்ணதுக்கு உண்டான அந்த காசு கூட ஆக மாட்டேன் இருந்துச்சு இதே அனுபவம் அங்க வந்து இப்போ அங்க கத்த சோழையிலேயே நடந்துருச்சு அந்த கஜா புயல்ல அங்கேயும் நிறைய மரங்கள் விழுந்துச்சு ஆகையினால நீண்ட காலத்துல நம்ம பலன் தரக்கூடிய மரங்களை வித்தியாசமா பண்ணக்கூடாது அதை பத்தி யோசிக்க வேண்டியது இல்லை குறுகிய காலத்துல பலன் தரக்கூடியத நம்ம யோசிக்கணும் தானா வருது வேப்ப மரம் கண்ணு நாலாயிரத்தி நாள் விற்கிது பலாமரம் பார்த்தோம்னாக்க பலாப்பழம் கொடுக்குது அப்புறமா அது மரத்தை வெட்டி விட்டோம்னாக்க கருத்து பீரோல இருந்து நிலையில இருந்து எல்லாம் சிந்திக்க முடியுது அது பால் உள்ள மரம் அப்படிங்கிறதுனால ரொம்ப காலத்துக்கு கிட்டத்தட்ட இழுப்ப மரம் மாதிரி கெட்டு போகாம மழையும் வெயிலையும் தாங்கி தாங்கி வரக்கூடிய பூச்சடிக்காத ஒரு உறுதியான மரமா பலா இருக்கும் ஆஹ் அது மாதிரி அது மாதிரி நமக்கு
அந்த பதினேழு வருஷம் என்ன அத்தனை சாயும் போது என்ன ஆயிடுச்சுனாக்க பதினேழு வருஷம் அந்த நிலத்துல பண்ணி இருக்க வேண்டிய வேற ஒரு பயிர் பண்ணி எடுக்க பதினேழு வருஷம் அந்த மரப்பயிர்களுக்காக மட்டுமே செலவு பண்ணி இருக்கிறோம் இந்த உணவு விளையாம போயிடுச்சு பதினேழு வருஷம் அந்த நிலத்துல உணவு விளையாம போயிடுச்சு அது என்ன முக்கியமா புரிஞ்சுச்சுனாக்க மருத நிலத்துல நம்ம காடு வளர்க்கறது சாத்தியம் இல்லையோ அப்படிங்கிற அந்த இடம் உருவாக ஆரம்பிச்சிருக்கு நம்ம மிக முக்கியமா கவனத்துல சொல்லணும் குறுகிய கால பயிர்கள் தான் நமக்கு கை கொடுக்கும் நீண்ட கால பயிர்கள் நம்மள என்ன வேணாலும் செஞ்சிட முடியும் அதனால நீண்ட கால பயிர்கள் வேணுமா அப்படிங்கிறத யோசிக்கணும் ஆஹ் சன்னனும் முப்பது வருஷ அனுபவத்துல அவங்கள அதை சொல்றாங்க அதை நம்ம கருத்துல கொண்டு செய்யணும் ஆஹ் நாடு முழுக்க மரம் வளர்த்தணும் ஆஹ் மூன்றில் ஒரு சதவீத பரப்பு அதாவது நூறு சதவீதம் மூணு சதவீத நிலப்பரப்பு காடா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆய்வுகள் சொல்லிக்கிட்டே இருக்குது அம்மாவில் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க ஆகையினால மூணுல ஒரு ஒண்ணு நம்ம காடு வளர்க்கணும் காடு வளர்க்கிற பகுதி மேடான பகுதியா இருக்கணும் அதை கவனத்துல சொல்லணும் வரப்புகள் வைக்கணும் குடியிருப்பு பகுதிகள் வைக்கணும் தண்ணி தேங்கக்கூடிய நஞ்சை நிலத்துல மர வளர்ப்பு பண்ணது இல்லை அது மாதிரி சில சூழ்நிலையும் கவனிச்சு பண்ணணும் இதை தொட்டு மேலும் தன்னை பேசணும் பேசும்போது அது நமக்கு நிறைய புரியும் செம்மரம் அது ஒரு மரம் வந்து கோடி ரூபாய்க்கு விற்கும் அப்படின்னு சொல்லி வளர்த்துட்டு அந்த மரம் ஒடிஞ்சு நம்ம வீட்டுல இன்னைக்கு வெட்டி அந்த புயலுக்கு அப்புறம் இருக்கு ஒரு மூணு நாலு டன் இருக்கு அதை விற்கவே முடியல எரிக்கவே முடியல அது ஒண்ணுமே பண்ண முடியல அரசும் எடுத்துக்கிற மாட்டேங்குது நம்ம வந்து ஆஹ் அந்த மரங்களை என்ன பண்றங்கிற ஒரு மன சூழ்நிலை இருக்கிறத விட ஆஹ் வேப்ப மரம் ஈஸியா வித்துட்டு போயிடலாம் குமில் ஈஸியா வித்துட்டு போயிடலாம் தேக்கு ஈஸியா வித்துட்டு போயிடலாம் இது போன்ற மரங்களை வந்து விவசாயிகளுக்கு வந்து அது பண்ணணும் ஏன்னா கு குறைந்த ஆண்டுல வந்துருது அந்த மரங்கள்லாம் ஆஹ் அதுல பலா மரம் எல்லாம் வந்து ஒடிஞ்சாலும் திரும்ப திரும்ப கீழே வந்து அதுல இப்ப காய்க்க ஆரம்பிச்சிருச்சு பலா மரம் வந்து இந்த புயல்ல ஒடிஞ்சிச்சு அது ஒரு ரெண்டு வருஷம் காய்ப்பு இல்லாம இருந்துச்சு இப்ப மறுபடியும் காய்ப்புக்கு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு எல்லா ப ப பலா மரமும் இது போன்ற மரங்கள் அதாவது எளிதில் விற் விற்பனை செய்யக்கூடிய வர்த்தகம் செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு பொருளையும் விவசாயிகளுக்கு அறிமுகப்படுத்தணும் இல்லை அப்படின்னாக்கா அரசே வந்து இந்த மரங்களை செம்மரங்களை வந்து ஆஹ் உடனடியா எடுத்துக்கிட்டு அவங்களே வந்து ஒப்பந்த முறையில சந்தன மரத்தை நீங்க வந்து அரசு எடுத்துக்கிடுவாங்க அது போல இந்த செம்மரங்களையும் எடுத்துக்கிட்டாங்கனாக்கு பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா முப்பது முப்பது வருஷத்துக்கு மேல போனாதான் இந்த செம்மரத்துல வந்து நமக்கு வந்து ஆஹ் அந்த வைரங்களோ அந்த இதுகளோ இருக்குங்கிறாங்க ஆஹ் அதுலயே கிரேடு பிரிச்சிடுறாங்க மூணு கிரேடா பிரிச்சிடுறாங்க பியூர் சிவப்பா இருந்தா ஏ கிரேடு இன்னொருக்கு ரிங்கு வந்துச்சுன்னா பி கிரேடு ஒயிட் ரிங் இன்னும் கூட வந்துச்சுன்னா சி கிரேடுன்னு பிரிச்சிடுறாங்க அப்படி பிரிக்கிறது நமக்கு வந்து ஆஹ் பிரிச்சுதான் அது விலை எல்லாம் இது பண்றாங்க வெட்டிட்டு அந்த மரத்துல இப்ப வந்து அதுல ஒண்ணுமே இல்லை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு போட்டு போயிருவாங்க செம்மரத்தை எல்லாம் இப்ப மத்த மரங்களை வந்து அது மாதிரி போட்டு போறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை வேப்ப மரத்தை போ அது மாதிரி போட்டுட்டு போக முடியாது தேக்கு மரத்தை அது மாதிரி போட்டு போக முடியாது குமில் அது மாதிரி போட்டுட்டு போக முடியாது மழை வேம்பு அது மாதிரி எல்லாம் போட்டு போக முடியாது அதனால நம்ம வந்து விவசாயிகளை வந்து மரம் வளர்க்க சொல்லும் போது அவங்களுக்கு வருமானம் தரக்கூடியதா இருக்கணும் ஆஹ் நானும் மரம் வளர்த்தேன் கோடி கணக்குல வித்துருவேன்னு சொல்லிட்டு இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கிறத விட குறைந்த ஆண்டுகள்ல வருமானம் தரக்கூடிய மரங்களை விவசாயிகளுக்கு அறிமுகப்படுத்தணும் அப்பதான் அவங்களுக்கு மனசு இதா இருக்கும் நான் என் தோட்டத்துக்கு வந்து நம்ம வந்து உள்ள போறப்ப வந்து வருமானமே இல்லாமல் நான் வந்து ஒரு முப்பது வருஷம் வரைக்கும் இருந்தாலும் சொன்ன மரத்தை போட்டேன் விற்க முடியாம இருக்குன்னு சொல்றவங்களும் நம்ம இருக்கு இருக்கிறோம் வீட்டுக்கு வீடு நம்ம ஊர்ல செம்மரம் எல்லாரும் வீட்லயும் இருக்கு இன்னைக்கு விற்க முடியாம வச்சுட்டு இருக்கிறாங்க வணக்கங்க என்னோட தோட்டம் வந்து தருமபுரி மாவட்டங்க அதுல ஒரு ஒரு பகுதி வந்து பூரா சுண்ணாம்பு காடா இருந்திருக்குதுங்க அதுக்கு மேல வந்து ஏரியோட சீட்டு ஓட்டி ஒரு த்ரீ சீட்டுக்கு மூணு அடி நாலு அடி உயரத்துக்கு மண்ணு கொட்டி பயிர் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு பக்கம் வந்து நஞ்சையா இருக்குங்க அந்த நஞ்சை பூமி அதுலயும் கீழே பா நோண்டும் போது கொஞ்சம் சுண்ணாம்பு இன்ஃபுளுயன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி தெரியுதுங்க சோ இந்த பகுதிகள்ல என்ன மரம் வச்சா நல்லா இருக்குங்க பொதுவா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மண்ணு பார்த்துட்டு முடியுமாங்க மண்ணு பேச மரங்கள் அப்படி புத்தகங்கள்லாம் கூட உங்களுக்கு கிடைக்கும் நிறைய புத்தகங்கள் அப்படி நம்ம கூட ஒரு காலத்துல ஒரு காலகட்டங்கள்ல மண்ணு கேட்ட மரங்கள் சொல்லி நம்ம சில புத்தகங்கள் ஒரு பகுதி எல்லாம் எனக்கு அதெல்லாம் உண்டு ஆனா மண்ணு கேட்ட அப்படின்னு ஒண்ணு இல்ல அது வந்து நமக்கு வானகத்துக்கு போய் வானகத்துல வேலை செஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு புரிஞ்சிருக்குது மண்ணு கேட்ட மரங்கள்ன்றத இல்ல ஊருக்கு ஏற்ற சூழலுக்கு ஏற்ற இன்னமும் நமக்கு கண்டுபிடிக்க முடியாது கண்டுபிடிக்க தெரியாத காரணிகள் நிறைய இருக்குது இப்ப நம்ம வானகத்துக்குள்ள போய் வேலை செஞ்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்தோம்ன
ஆனா எல்லா இடத்துலயும் வர்றது இல்ல அது இந்த இது சொல்றாங்க பாருங்க இந்த புண்ணை புன்னை மரம் அந்த புன்னை மரம் வந்து எங்கும் கடற்கரை ஓரத்துல தான் வரும்ன்றாங்க கடவுள் வச்சிருக்கிறோம் வானத்துல வந்துருக்குது அந்த இழுப்ப மரம் வந்து கடற்கரை ஓரம் மணல் பகுதியில தான் நல்லா வரும்ன்றாங்க ஆனா கடவுள் ஓகோன்னு வருது அதே மாதிரி நாவல் மரம் நல்லா வருது சப்போட்டா நல்லா வருது வெறும் சுண்ணாம்பு மண் வெயில் அடிச்சுச்சுனாக்க அப்படி அனலா அணைச்சிரும் இரும்பு வேற நிறைய இருக்கு அந்த மண்ணில் கீழையும் சூடும் மேலையும் சூடும் அப்படி முகமெல்லாம் அணைச்சி எடுக்கும் அடுக்குள்ள இருக்கிற மாதிரி அப்படி இடத்துல இந்த மாதிரி மகரங்கள் நிறைய வருது வெவ்வேறு மாதிரி வித்தியாச வித்தியாசமா வருது குமில் தாக்கு பிடிக்கல குமில் பொதுவாக கொஞ்சம் ஈர இருந்தாலும் வருது அதனால மண்ணு அப்படிங்கிறத தாண்டி சூழல் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் பக்கத்துல நமக்கு கண்ணு கேட்டின தூரத்துல பக்கத்து தோட்டங்கள்ல ரோடு ஓரத்துல காடு ஓரத்துல அங்கெல்லாம் என்ன மரங்கள் இயல்பா வந்துகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் ஒரு மரத்தை தேர்வு பண்ணும் போது மிக முக்கியமா கவனிக்க வேண்டியது அதனுடைய இலையினுடைய வடிவம் எந்த வடிவமுடைய இலை இலை உள்ள மரங்கள் நிறைய வருதுன்னு பார்த்துட்டு அந்த வடிவம் கொண்ட மரங்களை தேர்வு பண்ணலாம் இப்போ இழுப்பு வருதுன்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி சப்போட்டா வருது அதே போல இது நாவல் வருது இதெல்லாம் ஒரு மாதிரியான இலையை கொண்ட இலை வடிவம் கொண்டதா இருக்குது அந்த ஒரு மாதிரியான இலை வடிவம் கொண்டது ஒரு ஒரு மரத்தினுடைய இலை வடிவத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா அந்த இலை வடிவம் உடைய எந்த மரத்துங்களை வேணாலும் கொண்டு போய் சேர்க்கலாம் நம்ம அது எல்லாமே வரும் அப்ப வந்து நமக்கு வந்து மரங்களுடைய இலை வடிவங்களை முக்கியமா நம்ம கவனத்துல கொண்டு எடுத்தோம்னாக்க நிறைய நம்ம கொண்டு போக வாய்ப்பு இருக்கு மண்ணுங்கிறது பிரதான காரணம் அல்ல ஆனா மண்ணும் முக்கியம் மண்ணை தீர்மானிக்கிறது இல்ல மற்ற காரணிகள் நிறைய இருக்குது நமக்கு கண்டுபிடிக்க தெரியாத காரணிகள் நிறைய ஆளுமை பண்ணுது அதுல அதனால பெருசா யோசிச்சு புலம்பிக்கிறதுதான் ஆஹ் எது இருக்கு பக்கத்துல எது இருக்குதுன்னு பாருங்க அதை பார்த்து அது மாதிரியான ரகங்களையும் அதிக கொடுத்து சேர்க்கறது முயற்சி பண்ணுங்க நம்ம அதுல முக்கியமா புரிஞ்சுக்க வேண்டியது அவங்க சுண்ணாம்பு பாறையா இருக்குன்னு சொல்றீங்க நம்ம வானகத்தை நீங்க வந்து பாக்கலாம் வானகத்துல எல்லாமே சுண்ணாம்பு பாறை உள்ள மண்ணு தான் இன்னைக்கு வந்து நிறைய மழை நீர் சேகரிப்பு நிறைய அமைப்பு பண்ணி 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 அந்த மண்ணு வந்து இன்னைக்கு நல்ல வளமான மண்ணா மாறிடுச்சு இன்னைக்கு வானகத்துல கிட்டத்தட்ட நிறைய வகையான ம மரங்கள் நம்ம வளர்க்க முடியுது அதனால மண்ணை வந்து நம்ம மாத்தணும் அப்படின்னாக்க முதல்ல செய்ய வேண்டியது மழை நீர் சேகரிப்பு ரெண்டாவது மூடாக்கு முறைகள் இதெல்லாம் நீங்க வானகம் ஒரு முறை வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நிறைய தெளிவு பெற முடியும் வானகத்துல நடக்கக்கூடிய பயிற்சிகளை கலந்துகிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மண்ணை மாத்துறதுல பெரிய சிக்கல் இருக்காதுங்கிறது எளிமையா புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்புறம் மண்ணு கேட்ற மரங்களை வந்து நீங்க ஒரு மரம் குறைஞ்சது ஒரு ஒரு என்னென்ன மரம் நடனும் நினைக்கிறீங்களோ நம்ம தோட்டத்துக்கு ஒரு ரகத்துல ஒரு மரம் வச்சு பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சு ஒரு மரமோ ரெண்டு மரமோ வச்சு பாத்தீங்கன்னா நல்லா வர்றத பார்த்துட்டு அடுத்து நம்ம விரிவா செய்யலாம் அதுக்கு நம்ம வானகத்துல எப்பயுமே ஐயா சொல்றது வந்து ஒரு இருபது சண்டு இருபத்தஞ்சு சண்டு நம்ம குடும்பத்துக்கு தேவையான ஒரு காய்கறிக்கு இடத்த ஒதுக்கி எல்லா நமக்கு ஆசைப்படுற மரங்கள் எல்லாம் ஒரு ஒரு மரங்களை வச்சு ஒரு ஆறு மாதம் நம்ம பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் அதற்கப்புறம் நமக்கு தேவையான மரங்களை அதிகப்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னு ஐயா சொல்லுவாங்க நம்ம மன மனம் இருந்தால் எல்லா மரத்தையும் நம்ம எல்லா இடத்துலயும் வளர்க்க முடியும் அவ்வளவுதான் நம்ம செய்யறது சரியா செய்யறோம் நம்ம வெற்றியா செய்யறோம்னு நினைச்சு செஞ்சாலே போதும் எல்லா இடத்துலயும் எல்லா மரத்தையும் நம்ம வளர்த்துற முடியும் செம்மரம் வந்து இன்னைக்கு ஆந்திராவில தான் வளரணும் சொன்னாங்க புதுக்கோட்டையில வளர்த்துட்டோம் சந்தனம் காட்டுல தான் வளரும்னாங்க நம்ம ஊர்லயும் வளர்த்தாச்சு மிளகு மலைப்பகுதியில தான் வளரும்னாங்க நம்ம பகுதியில வளர்த்து இன்னைக்கு மிளகு சாகுபடியில வெற்றி அடைஞ்சிட்டாங்க விவசாயிகள் நீங்க மனசு வச்சா எந்த இடத்துலயும் எல்லா விவசாயத்தையும் நம்ம செய்ய முடியும் இப்ப எங்க ஊர் பக்கம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா திருச்செங்கோட்டை எங்க ஊர் பக்கம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்போ அஹ் சவுக்கு எல்லாம் பாத்து சவுக்கு மரம் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க தோப்பு தோப்பா வச்சிருக்காங்க அது ஆனா ஒரு பாத்தீங்கன்னா அது ஊக்கமே ஆகாத மாதிரி எல்லாம் இருக்கு ஒரு சிலர் என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த கிட்ட கிட்ட எந்த மரமா இருந்தாலும் ரொம்ப கிட்ட கிட்ட இருந்தாவே அது ஊராது அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் இருக்கு அது அப்படிங்களா இல்ல தூரம் தூரமா வைக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கான்செப்ட் இருக்குங்களா சவுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி இல்ல சவுக்கு வந்து ரெண்டு அடிக்கு ஒண்ணு வைப்பாங்க ரெண்டு அடிக்கு ஒண்ணு வைப்பாங்க மூணு அடிக்கு வைப்பாங்க சவுக்கு வந்து பெரும் பகுதி எல்லா இடங்களையும் வரக்கூடியது பிரதானமா உப்புல தாங்கி வளரக்கூடிய உப்பு சின்ன வளரக்கூடிய மரம் உப்பு தாங்கி வளரக்கூடிய மரம் நிறைய கடற்கரை ஓரங்கள்ல பணம் மரம் மாதிரி சவுக்கு இருக்கும் முந்திரி இருக்கும் இதெல்லாம் உப்பு மூலத்துல கூட வந்துடும் உப்பு தண்ணில கூட வந்துடும் அந்த வேதாரண்யம் பகுதியில நமக்கு சுனாமி வேலை செஞ்ச பகுதியில வந்து என்ன அனுபவம் இருந்துச்சுனாக்க ஆஹ் ஒரு மூணு வருஷம் இல்ல நாலு வருஷம் நெல் சாகுபடி பண்ணுவாங்க அப்படியே அதை நெருக்கி விட்டு ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷத்துக்கு சவுக்கு போடுவாங்க அந்த போஸ்ட் போஸ்ட்னு
உப்பு நிலங்கள்ல ஒரு மூணு வருஷம் சவுத்து சாகுபடி பண்ணி பண்ணிட்டு அப்புறம் ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு வேற பயிர்களை பண்ண முடியும் திரும்ப மறுபடியும் சவுத்து பயிர் பண்ணிட்டு திரும்ப நாலஞ்சு வருஷம் பண்ண முடியும் இது வந்து சுழற்சி முறையில வச்சிருக்கிறாங்க அனுபவத்துல அதனால எங்க சவுத்து இருந்துச்சாலும் அது அதுக்கு அடுத்து விளையக்கூடிய பயிர் நல்லா இருக்கும் சவுத்துக்கான இடைவெளிங்கிறது ரெண்டுல இருந்து மூணு அடியா இருக்கலாம் சவுக்கு வந்து அந்த மூணு இன்ச்சு சைஸ் அந்த ஒரு போஸ்ட் சைஸ் வரும்போது கொடுத்துறதுதான் நல்லது அதுக்கு மேலங்கிறது அது பெரிய வருவாய் கொடுக்காது லாபத்தை கொடுக்காது ஒரு அஞ்சு ஏக்கர்ல வந்து இன்டக்ரேட்டிவ் ஃபார்மிங் வந்து டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்னுடைய பார்டர் ட்ரீ வந்து நான் வச்சு வளர்க்கலான்ட்டு ஒரு ஐடியால இருக்கேன் அதாவது ஆயிரத்தி இரநூறு மீட்டர் ஆயிரத்தி இரநூறு அடி இருக்குது மொத்த ஆல்ரவுண்டா ஸோ இதுல வந்து மூணு வருஷத்துக்கு பயன்படக்கூடியது ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஒரு ஏழு வருஷம் பத்து வருஷம் இந்த இன்டர்வல்ல ஒரு விவசாயிக்கு பலன் தரக்கூடிய மரங்கள் சொன்னீங்கன்னா நான் வந்து அதை வந்து ஃபாடர் ட்ரீயா வந்து நான் உயிர்வேல் மாதிரி வச்சு டெவலப் பண்ணிடுவேன் ஸோ அதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு மரங்களா சொன்னீங்கன்னா நல்ல பயனா இருக்கும் ஒண்ணு கிழுவை வச்சுக்கங்க ரெண்டு கிளைபிரியா வச்சுக்கங்க மூணு சுபாக்குள்ள வச்சுக்கங்க நாலு மல்பரி வச்சுக்கங்க அஞ்சு முருங்கை வச்சுக்கங்க ஆறு அகத்தி வச்சுக்கங்க அதுக்கு பிறகு ஏழுல போய் வாழை மடைக்கு வச்சுக்கோங்க வாழை நாராயண எட்டுல வேப்ப மரத்தை வைங்க ஒன்பதுல உதிய உதியனை வைங்க பத்துல போய் நம்ம நாட்டு வாகை வைங்க இது எல்லாமே உங்களுக்கு அடுக்க 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 பலன் தரக்கூடியதா இருக்கும் உணவாவும் இருக்கும் கால்நடை தீவனமாவும் இருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறம் வெட்டி விட்டீங்கன்னா ஒரு மரத்துல இருந்து ஒரு பலன் இருக்கும் உங்களுக்கு வேலி பயிரா இருக்கும் நல்ல பலன் கொடுக்கும் மனிதர்களுக்கும் கால்நடைகளுக்குமான இரண்டுக்குமான உணவாவும் இருக்கும் அபரிதமா வரும் அதிகம் தண்ணி தேவைப்படாம வரும் வறட்சினாலும் தாங்கி வரக்கூடியதா இருக்கும் இந்த பத்துதையும் நீங்க வேலைகள்ல வச்சுக்கலாம் நிறைய ஆடு மாடு கோழி உட்பட திங்க வருது அதனால இதுல நீங்க யோசிக்கலாம் இது மாதிரி செய்யுங்க முடிஞ்சாக்க அங்க இதுக்கு சேனல் முடிக்கு போய் ஒருத்தையும் பார்த்துட்டு கூட வாங்க ரெண்டு கேள்வினா ஒண்ணு வந்து இப்போ எங்க பார்த்தாலுமே மண்ணை டெஸ்ட் பண்ணுங்க தண்ணியை டெஸ்ட் பண்ணுங்க அது டெஸ்ட் பண்ணி டிடிஎஸ் பாருங்க அதை பாருங்க இது பாருங்கிறாங்க அதை பத்தி உங்க கருத்து என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டாவது இப்போ பழமரங்கள் வைக்கிறப்ப இப்போ ஒரு வருஷம் காய்க்கிறதுலயே வர்ற மாதிரி எல்லா பழமரங்களும் வந்துருச்சு ரெண்டு வருஷத்துல வர்ற மாதிரி மூணு வருஷத்துல வர்ற மாதிரி வந்திருக்குன்னு குறிப்பா பப்பாளியில பாத்தீங்கன்னா ரெட் லேடி ஹைபிரிட் லேடின்னு எல்லாம் வந்துருச்சு இப்ப பழமரங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் போது எப்படி தேர்ந்தெடுக்கணும் எதை சாரம் தேர்ந்தெடுக்கணும் எது நல்லது இல்ல அப்படிங்கிற தகவல் இந்த ரெண்டு தகவல் தேவை நன்றி குறுகிய கால பயிர்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஹைபிரிட் மட்டும் இல்ல நாட்டு பப்பாளி மரங்கள்ல ஆறாவது மாசத்துல காய்க்கக்கூடிய பப்பாளி ரகங்கள் வானகத்துல பத்து ரகம் இருக்குது தமிழ்நாடு முழுக்கும் விதை சேகரிப்பாளர்கள்ட்ட நிறைய ரகங்கள் இருக்குது எங்க வேணாலும் பப்பாளியில ரகம் வாங்கிக்கலாம் அப்புறம் வந்து குறுகிய காலத்துல காய்க்கணும்னு நினைச்சாங்கன்னாக்க விதை போட்டாக்க ஒரு சில மரங்கள் வந்து நாலுல இருந்து ஏழு வருஷம் எட்டு வருஷம் வரைக்கும் எட்டு வருஷம் கூட ஆகும் ரொம்ப சிறிய தொழில்நுட்பம் நம்ம எல்லாரும் கத்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துல மூணு மணி நேரத்துல கத்துக்கிற பயிற்சி தான் அது நம்ம விதைக்கண்ண உள்ள ஓடிச்சு இப்ப போட்டோம்னாக்க விதைக்கண்ண முளைச்சு வந்துகிட்டே இருக்கும் அதை அங்கேயே விட்டுட்டு அதுல இருந்து வரக்கூடிய கிளைகளை லேச தீ விட்டுட்டு ஏற்கனவே நாட்டு ரகமா விதையில இருந்து வந்தோ இல்ல வேற ஒரு ரகமோ நாட்டு ரகமா காய்ச்சிட்டு இருக்குத வெட்டி அதுல வச்சு கட்டி விட்டோம்னாக்க அது வந்து உணவு பிடிச்சிக்கும் அப்புறம் அது காய்க்க ஆரம்பிக்கும் நாட்டு ரகமே காய்க்க ஆரம்பிக்கும் நாட்டு விதையில இருந்து காய்க்க ஆரம்பிக்கும் அது பார்த்து காய்ச்சிக்கிட்டே இருக்கும் அவசரமா நமக்கு காய்கள் வேணும் அப்படின்னாக்க நம்ம வீட்டுல இருக்கிற மரங்களோட ஒட்டிக்க முடியும் அப்படி நம்ம வேளாங்கண்ணில இருந்து நாகப்பட்டம் போற ரோட்ல வேட்டைக்காரன் இருக்கணும் ஒரு ஊர் இருக்குது அங்க ஒரு இந்திய ராணுவத்துக்கு வேலை பார்த்த ஒரு நண்பர் ராஜசேகர் இருக்கிறாரு அவர் ஒரே மாமரத்துல நாப்பத்தி நாலு ரகம் மா மாங்காயை காக்கி வச்சிருக்காரு எளிய தொழில்நுட்பம் ஈஸியா சொல்லி கொடுப்பாரு நம்ம வானகத்துல கூட அது பயிற்சி கூட ஏற்பாடு பண்ணி அதை பண்ணலாம் அப்புறம் மண்ணும் தண்ணியும் காரணம் அல்ல நான் எதுவும் செய்யாம இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டா மண்ணையும் தண்ணியும் காரணம் காட்டணும் எந்த மண்ணில ஏதோ ஒரு பயிர் முதல்ல வரும் தண்ணி இல்லாம ஏதோ ஒண்ணு வரும் நம்ம வானகத்துல முத முதல்ல ஏதோ ஒண்ணு செய்யணும்னு நினைக்கும் போது எதுவுமே இல்ல எல்லாரும் பார்த்து பயப்படக்கூடிய நெய்வேலி காட்டாமணத்தை வெட்டிக்கு வந்து உள்ள நடவு பண்ணணும் அதை அதை வந்து தஞ்சாவூர் மாவட்டத்துல மண்ணுக்கு ஏமாறிமாங்க மண்ணு காமரி மண்ணு காமரி மண் மண்ணுக்கு ஏமாந்து போகாது எங்கேயாவது வெட்டி மண்ணில் போட்டோம்னா அப்படியே பிடிச்சி கலந்து வந்துடும் முதல்ல அதை கொண்டு வந்து உள்ள வச்சோம் அப்புறம் அதுல இருந்து கொட்டக்கூடிய இலத்தலைகள்ல மக்கி மக்கி மண்ணு வளமாகிட்டே இருந்துச்சு யாராவது கெட்டு போகணும்னு திட்டினாக்க குட்டி சோறா போ
அப்படின்னு சொல்ற சார் அரை ஏக்கர்ல எண்பத்தி நாலு ரகம் இருக்கு இப்ப வானகத்தில் உள்ள நுழைஞ்ச உடனே வளவு புறம் பார்த்தாக்கா அது எண்பத்தி நாலு ரகம் வானகத்துல இயல்பாவே எல்லா ரகங்களும் செழிப்பா இருக்கக்கூடிய நிலையில வந்துருச்சு அப்ப வானகத்துல இல்லாத மோசமான நிலம் இல்ல கடுமையான தண்ணி தட்டுப்பாடு அப்படிங்கிறது தமிழ்நாட்டுல வேற எங்கும் இல்லை ஏன்னா தமிழ்நாட்டுல மிக குறைவான மழை பொழிவு உள்ள இடம் கடவூர் மிக மோசமான மண் இருக்கிற இடம் கடவூர் அதனாலதான் அது தேர்வு பண்ணோம் அங்கேயே இந்த மரங்கள் வருதுன்னாக்க உலகம் முழுசு எங்க வேணாலும் மண்ணும் தண்ணியும் காரணம் அல்ல மனுஷன் வந்து செய்யணும் முடிவு பண்ணா எந்த இடத்துலயும் எந்த மரத்தையும் கொண்டு வந்துட முடியும் சில மரங்களை இயற்கை தானாக நிராகரிக்கும் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம அதை கைவிட்டுறோம் வேற மரங்களுக்குள்ள போயிடலாம் இப்ப ஒரு இருநூறு ரகத்தை வானகத்துக்குள்ள கொண்டு போற முயற்சியில இருக்கிறோம் நண்பர்கள் யாரும் வானகத்துக்கு வரும்போது எங்க ஊர்ல ஒரு மரம் இருக்குது இது வானகத்துல இல்லாம இருந்தாலும் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வர்றதுனாக்க கையில ரெண்டு மரத்தனை கொண்டு வந்து கொடுக்கலாம் வானகத்துக்கு கொடுத்தாக்க அது அவங்க பேரை வச்சு அதை நட்டு காப்பாற்றுறோம் நம்ம யார் வந்தாலும் பார்க்கறதுக்கான மர பூங்கா உருவாக்குறதுக்கான முயற்சியில் இருக்கிறோம் செய்யலாம் மண்ணும் தண்ணியும் காரணம் அல்ல அப்புறம் விதை ரகத்திலேருந்து வர்றதுக்கான காலதாமரம் ஆகுதுன்னு வெயிட் பண்ண முடியாதுனாக்க விதக்கண்ணை போட்டு விதக்கண்ணை வளரும் போது ஏற்கனவே காய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு ரகத்தை வெட்டி அதை ஒட்டி விட்டோம்னாக்க அது அருமையாக வந்துகிட்டே இருக்கும் காய்க்கணும் நமக்கு ஆறு மாசத்துல ஒரு வருஷத்துல காய்க்கும் பொய்யா கண்ணெல்லாம் வளர்ந்து அப்படியே போயிட்டு இருக்கிற கண்ணை அப்படி கிளைய பிடிச்சி அமைக்கி மண்ணு கொழிச்சு அமைக்கிட்டோம்னாக்க அந்த இடத்துல வேறு இறங்கிடும் அப்படி வேறு இறங்கினதுக்கு அப்புறம் அந்த இடத்துல அப்படியே வெட்டி தீட்டு போனோம்னாக்க இன்னொருத்தர் கொண்டு போய் நட்டுக்கலாம் இப்படி நிறைய சின்ன சின்ன நுட்பங்கள் இருக்குது அந்த நுட்பங்களை பயன்படுத்தணும்னாக்க நிறைய நம்ம பணம் கொடுத்து கண்டுகளை வாங்காம சில நுட்பங்களை செய்யலாம் இப்ப வானகத்தில் நிறைய இடங்களில் நம்ம நிறைய பல கண்டுகள் வருஷம் நடப்போம் அப்படி நட்டு வர்றது வந்து நிறைய பல நர்சரியை நம்ம கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறோம் இந்த வருஷம் சீசன்ல கிடைச்ச ரகங்கள்ல கொண்டு வந்து நாட்டு ரகங்கள்ல நிறைய மரக்கண்டுகள் உற்பத்தி பண்ணியிருக்கோம் முக்கியமா ஆவாரையை உற்பத்தி பண்ணிருக்கோம் வானகத்துல ஆவார வந்து கண்ணு எந்த நெசிலையும் இருக்காது ஆவாரையை கண்ணு போட்டு உற்பத்தி பண்ணிருக்கோம் அதை போட்டு உற்பத்தி பண்ணிருக்கோம் அது மாதிரி எங்கெல்லாம் கிடைக்காதோ அதையெல்லாம் உற்பத்தி பண்ண முடியும் நம்ம எங்கேன்னு செய்ய முடியும் சிறப்பா செய்ய முடியும் நல்லா பண்ணலாம் ஏன் இன்னைக்கு மரம் வளர்க்கணும் ஏன் மரத்தை வந்து நம்ம இது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அஹ் கொண்டு வர்றது எல்லோருக்கும் தெரியும் ஆஹ் உலகு வந்து அழிவை நோக்கி போயிட்டு இருக்கு அதை மீட்டெடுக்கணும்னா மரம் வளர்ப்பு தான் முக்கிய பங்கா இருக்கு பூமியை சமநிலைப்படுத்தவும் மழை வர வைக்கவும் மரங்கள் தான் அதிகம் வேணும்ங்கிற காலத்தின் கட்டாயத்துல இருந்துட்டு இருக்கிறோம் அதை மீட்கணும்னா ஏதேனும் ஒரு வழியில ஏது எதை சொல்லி நீங்க கொண்டாடினாலும் அத ஒரு நினைவு பரிச நினைவா மரங்களை நீங்க வைக்கணும் தாத்தா பா பாட்டியருடைய நினைவு நாள்கள் இல்ல உங்களுடைய குழந்தைகளுடைய பிறந்த நாட்கள் இல்ல உங்களுடைய பிறந்த நாட்கள் எந்த ஒரு நிகழ்வா இருந்தாலும் அதுகள்ல மரக்கன்றுகளை கொடுத்து மரங்களை வளர்க்கணும் ஏன்னாக்கா இப்ப என்னுடைய குழந்தைகளுக்கு வந்து நான் வந்து அரசு பள்ளியில இப்பதான் படிக்கிறேங்க தொடர்ந்து அதனுடைய பிறந்த நாளுக்கு ஆஹ் மரக்கன்றுகள் தான் வந்து சக மாணவர்களுக்கு கொடுத்து அந்த மரக்கன்றுகள் அந்த குழந்தைகள் இன்னைக்கு சொல்லுங்க நீங்க கொடுத்த மரம் இன்னைக்கு வளர்ந்துருச்சு பழம் அந்த காய்க்க போகுது அப்படின்னு சொல்லுங்க ஏன்னா பையன் இன்னைக்கு வந்து ஒன்பதாவது படிக்கிறான் ஆஹ் இது வரைக்கும் அவனுடைய பிறந்த நாளுக்கு மரக்கன்றுகள் தான் கொடுத்துட்டு வந்திருக்கிறோம் இனிமேலும் அதை தெரிஞ்சு எப்ப என்னுடைய பொண்ணுடைய பிறந்த நாளுக்கு மரக்கன்றுகள் தான் சக மாணவர்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் இது போல நீங்க ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளுக்கும் மரக்கன்றுகளை எப்படியாவது ஒரு ம மரங்களை நீங்க வளர்த்தாத்தான் அடுத்த ஒரு தலைமுறை அடுத்த ஆஹ் ஒரு இது நம்ம த முன்னோர்கள் வந்து தவறுகள் செய்து மரங்களை அழித்திருந்தாலும் நம்மளுடைய சந்ததியினர் வாழ வேண்டும் அப்படின்னா நீங்க முழுக்க முழுக்க மரக்கன்றுகளை மரங்களை வந்து வளர்க்கணும் ஏன்னா இன்னைக்கு வனப்பரப்பு வந்து மிக மிக சொற்ப அளவுல இருக்கு பதினோரு சதவீதத்திலிருந்து ஒரு இருபது சதவீதத்துக்குள்ளதான் மர மரங்கள் வந்து உலகில இருக்குன்னு சொல்ற சொல்லக்கூடிய ஆஹ் சூழ்நிலை இருக்கிறோம் ஏன்னாக்க ஒரு மரத்துல இருந்து ஒரு நாளைக்கு ஆக்சிஜன் மட்டும் வந்து ஒரு ஒரு பத்தாயிரம் இருபதுனாயிரத்துக்கு வரைக்கும் வந்து வெளியிடுதான் ஒரு ஆண்டுக்கு ஒரு மரம் வந்து நாப்பத்தி நாலு லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல வந்து ஆக்சிஜன் அளவு இருக்கு வெளியிடுதுன்னு சொல்றாங்க இதெல்லாம் கண்ணுக்கு தெரியாத நமக்கு மரங்கள் நமக்கு செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு விலை மதிப்பற்ற இதுகளை வந்து செஞ்சிட்டு இருக்கு அத அந்த மரங்களை நம்ம வந்து அதிகப்படியா வளர்த்து அடுத்த தலைமுறையினர் வாழ வேண்டும் தண்ணீர் வளம் பெருக வேண்டும் இயற்கை வளங்கள் பெருக வேண்டும் என்றால் மிக மிக முக்கியமான அது மரம் வளர்ப்பு மட்டுமே என்று ஆஹ் சொல்லிக்கிறேன் நீங்க எப்ப எந்த வகையில இருந்தாலும் எத்தனை ம அப்பா சொல்லுவாரு மனிதர்களில் ஜாதி
மாத வருமானம் ஆண்டு வருமானம் என்று பிரித்து மரங்களை பயிரிட வேண்டும் தின வருமானத்திற்கு அஹ் எலுமிச்சை கொய்யா சப்போட்டா அஹ் இது போன்ற மரங்களையும் அதன் ஊடுபயிராக ஆண்டு வருமானத்திற்கு அதனுடைய அஹ் ஒன்றாகவே சந்தனத்தை வைத்தால் அது ஒரு இருபத்தி இருபத்தஞ்சு என்று நமக்கு வருமானமாகவும் தரும் அஹ் ஆகையால் இருக்கின்ற இடங்களில் முடிந்தளவு மரங்களை வளர்த்து அஹ் மனித குலத்தை காக்க அடுத்த தலைமுறை வாழ மிக மிக முக்கியமானது மரங்கள் மட்டுமே மரங்கள் மட்டுமே என்று கூறி அஹ் இதுவரை கேட்ட அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தில்லி இதை ஒருங்கிணைத்த வானகத்தை சேர்ந்த என் சக நண்பர்களுக்கும் அஹ் ஏங்கல் சவர்களுக்கும் குமாரவர்களுக்கும் ஏனைய நண்பர்களுக்கும் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி ஏங்கல் அஹ் ரொம்ப காலமா நாங்க ஐயாவுடைய பரம் தங்கசாமி ஐயா பத்தி நம்மளோட நிறைய சொல்லியிருக்கிறாங்க அஹ் இருந்தாலும் அதை தாண்டி கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஐயாவுடைய இளமை காலங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் ஆவப்படுத்துறீங்க அதெல்லாம் எங்களுக்கு கொஞ்சம் புத்துணர்ச்சியா இருக்குது அஹ் இன்னும் உங்களுடைய பண்ணை வந்து எப்படி மரம் தங்கசாமி ஐயா நிறைய புகழை சேர்த்து வச்சிருக்கிறாங்களோ அது மாதிரி உங்களுடைய பணியும் தொடரணும் அஹ் நிறைய நண்பர்கள் வந்து இது மாதிரி காடு காடுகளை வந்து நம்மளுடைய பரப்பளவுல அதிகமாக்கணும் அப்படிங்கிற நம்மளோடைய அவருடைய கனவும் நிறைவேறணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நிகழ்ச்சியில கலந்து கொண்ட அனைத்து நண்பர்களுக்கும் நன்றி அஹ் அனுபவத்தை பகிர்ந்து கொண்ட மரம் தங்கசாமி ஐயாவுடைய பையன் அவர்களுக்கும் குமாரணன் ஏங்கல்சனை கலந்து கொண்ட அனைத்து நண்பர்களுக்கும் நன்றி சொல்றேன்